So we will start. Uh, very good morning to uh, each and every We are today. We are going to discuss about uh, an important unit. Uh, let me start. Okay. Today, a very important topic. Anna. Those who are appearing for uh, civil service, PSC, KAS, and many other competitive exam, bank exam, etc., etc. Today's unit will help you a lot. Okay. So kindly concentrate properly. Not only attending in between, people should not miss out. Now, what I mean, I will tell you one reason. Today, actually, this is a, a unit which you have to, which I am supposed to start. Unit three, public systems management, constitutional context. For unit three, MPA 13. MPA 13, public systems management, unit 13, uh, sorry, unit three, MPA 13, public systems management, unit three, public systems management, constitutional context. Before I start, yesterday somebody was asking uh, uh, something about the planning commission. So briefly, I will just tell you. Somebody is interested, somebody is not maybe, but everybody should take interest. First of all, being an Indian, we should know what India is. Okay. Any key other one, either one man and la, Adi Namarin, Baradi Rayabura, Baradam and Dana Narinum. Okay. About Y Baragadani, Adebragalaka, Palapalagari, and five year plans from Arany Dikinum. Illingil. And the president of the United States, 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 but <laughs> That is Jawaharlal Nehru. The next is coming Indira Gandhi. 14 years. Next is coming um, Manmohan Singh. 10 years. I'm going to go to the next one. Okay. That's why you are going to go to the next one. Rajendra Prasad. That's why I'm going to go to Rajendra Prasad. I'm going to go to the next one. See, he is the only president, first president of India. He is the only president in India, Sadhijodo, that twice he was the president. Adine Shesham Ura Alagum Randita Anjula and every tenor. I will put two alayrano. Either Karinita, even Dr. Abdul Kalam also, Anjula and Gainita Matida, Pina, nomination Jizitilla. I will interest her, I will interest the Lia, other very carry. Pashe Anjula Mana, Ella Virum Chizulu. But Dr. Rajendra Prasad, who was the first president of uh, India, was elected twice as president of India. And uh, you know that his contribution to freedom struggle is really, really marvelous the thing. And one more fantastic thing which I want to convey to you is that the third time also he was nominated. Can you imagine nowadays that? This is the beauty of India, you know. You can you imagine nowadays this type of thing. The third time Nehru nominated, and but politely he refused because of his ill health. Ill health. He told, "I am very thankful to you." And remember the relation between Jawaharlal Nehru and Rajendra Prasad. Karanam Arana Mide. India 
സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പ്രസിഡന്റ് ആണോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണോ കൂടുതൽ പവർഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഭരണഘടനയിൽ അങ്ങനെ ചില ഇത് ഉണ്ട് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഈസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് യെസ് നോമിനൽ ഹെഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റൈറ്റ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ദർ വാസ് എ സ്മോൾ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആരാണ് സൂപ്പർ പ്രധാനമന്ത്രിയാണോ കാരണം അവർക്ക് തിരിതിരിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടേക്ക് എ പോസിറ്റീവ്ലി യു ആർ ഓൾ വെരി എജ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിൾ ടേക്ക് പോസിറ്റീവ്ലി ഐ ആം ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് നോളജ് ഓൺലി ടു യു ഐ ഡോ എനി പോളിറ്റിക്സ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഐ ഡോ ലൈക്ക് ഇൻ പൊളിറ്റിക്സ് അറ്റ് ഹോൾ ബട്ട് ഐ ആം ടെല്ലിങ് യു യു നോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് യു നോ ഗുഡ് തിങ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് മൈ ഡ്യൂട്ടി ടു എജ്യൂക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ടു ദ യങ്ങർ ജനറേഷൻ not that in a blindly believing the believing the things you know uh, that uh, please remember that india has got 5000 years in a civilization nowadays if you ask what will happen so the same thing uh, you know when rajendra prasad rajendra prasad um, you know what happened Pre- uh, prime minister and president uh, who is having the more power like that some dispute was there you see that is the reason why i used to tell in my own lectures pandit jawarlal nehru is world over he was just you know and all everybody remember remember is a great space man world over okay great space man and nehru Uh, immediately told uh, rajendra prasad there should not be any dispute you are the head actually okay prime minister will report to uh, the president of india i am the real executive you are the head of the nation that's all problem solved suppose that position is now that the dispute what will happen i am not really uh, don't get uh, right. this type of good things are happening and the beauty of the constitution still the system we are following but remember prime minister is the real executive and he has got adequate power lot of power uh, more than i can tell you the president of america if you want a distinction i can also tell you president of american prime minister indian prime minister difference i can tell you okay so more than, more than pri- president of india our prime minister is not a this any prime minister any prime minister not uh, uh, modi ji or something he is also a dynamic leader well over you know his name is the we appreciate his contribution also but we should not so appreciate the contribution of others adana njan parayunnad adayade nammale ella nalla karyangale nammal appreciate cheyanam nalla karyangal eppozhum appreciate cheyanam allade pandu nadana njan 1000 5000 kollam munne nammada civilization undayirunnu marakkirathu appo adu undu ella nalla nalla karyangal nammada ee bharat innu nikkunnathu idappo njan parayunna oratta ee vaadham undana adu marakkirathu ee preamble of indian constitution അതായത് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ദാ ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യ ഇല്ല ദാ ഇതൊറ്റ പാരഗ്രാഫ് മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നത് ദാ കണ്ടോളൂ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവിങ് സോളംലി റിസോൾവ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ ഇൻ ടു എ സോവറിജിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic and political liberty of thought expression brief faith and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity sahodratnam assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly the 26th day of november 1948 do hereby adopt enact and give to ourselves namakana nammada constitution nammal we idil thoru veedu ningal maatiyal doko sedi cholu sovarijil maatan pettu socialist maatan pettu സെക്യുലർ മാറ്റി എന്താ സ്ഥിതി എന്നും കൂടെ ആലോചിച്ചോളൂ സെക്യുലർ സ്ഥിതി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സ്ഥിതി എന്നും കൂടെ ആലോചിച്ചോളൂ ഇതിൽ ഒരു വേർഡും അടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല 
അടർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അമൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പ്രിയാമ്പിളെ പാർട്ട് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിലത്തെ ഒരു വേട് മാറ്റിയാൽ ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മുടെ സന്തോഷം സഹോദര സ്നേഹം എല്ലാവരും കൂടിയുള്ള ഒത്തൊരുമയും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് നമ്മുടെ വളരെ നല്ല ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ കേരളം കേരളത്തില് എത്രയോ മതങ്ങളും അറ്റേ തൊക്കെ ഉണ്ട് വളരെ നല്ല സ്നേഹസമ്പന്നം എല്ലാവരും ഒരേ മാതിരി വളരെ അധികം ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ വെറുതെ ക്രിസ്ത്യൻ വെറുതെ മുസ്ലിം വെറുതെ ഹിന്ദു വി ആർ ഓൾ ലിവിങ് വെരി പീസ്ഫുള്ളി ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ബ്യൂട്ടി അതെ എവറി വേർ മെനി അതർ പ്ലേസസ് അഫക്ട് ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ഞാൻ മറ്റേ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരൊറ്റ ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടന ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് അത് വേറെ കാര്യം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയിലാണ് പിന്നെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ആർട്ടിക്കൾസ് ആൻഡ് ട്വന്റി ടു പാർട്സ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട് നൂറ്റി പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ലോങ്ങസ്റ്റ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ലോകത്തില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഇത് നമ്മുടെ ഇതില് ഇരാ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്ത സമയത്ത് അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ രണ്ട് കൊല്ലം പതിനൊന്ന് മാസം പതിനെട്ട് ദിവസമാണ് എടുത്തത് എൺപതിനായിരം വേടാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ നാപ്പത്തൊമ്പതായാലും ശരി നാപ്പത്താറ് അമ്പതില് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ആ സമയത്തും നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ടോട്ടൽ വേർഡ്സ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വേർഡ്സ് വി ടുക്ക് ടു ഇയേഴ്സ് ഇലവൻ മന്ത്സ് എയ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ടു ഫോം ഫോർമുലേറ്റ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ പല പ്രധാന ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ആദ്യം നമ്മള് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അപ്പോ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കണം കേട്ടോ ഇതൊന്നും പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലാത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പറയാം ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നിർത്താം ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ വാസ് എ പുവർ കൺട്രി ദർ വാസ് നോ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലിറ്ററസി പോവർട്ടി നോ ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്തുണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്ക നമ്മുടെ ബ്രിട്ടൻ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് പീപ്പിൾ നമ്മുടെ വൈസി എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ വാസ് വെരി 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 പൂവർ നോ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റി ഫാർമേഴ്സ് വെരി പൂവർ എനോ ദ സർവേഷൻ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഇല്ലിറ്ററസി അൺടച്ചബിലിറ്റി മെനി തിങ്സ് വെർ വാസ് നോ മണി ഇൻ ദ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ മെറ്റർ വെൻ നെഹ്റു ടുക്ക് ഓവർ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ so afterwards what happened now we are all you know blaming that uh, gentleman you know whatever you are seeing nowadays in such great institution nehru inde kaalath udal edutha daana marakkarudi ipo pudhidu illa nalla njan parade iit bombay iit delhi iit uh, this thing you know i kanpu uh, iit karakpu ഇതെല്ലാം സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ് കാരണം ആദ്യം ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ വളരെ സഫിഷ്യന്റ് ആവണം ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ വളരെ കോമ്പറ്റീവ് നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ പുറത്തു പോയിട്ടാ പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഐ ഐ ടി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് യുനോ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൂന്ന് നാല് ഐ ഐ ഐ ടി ആദ്യം അന്നത്തെ ഇന്ന് പത്ര ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്തായി ഓക്കെ ഇന്നും കുറെ സ്ഥാപിച്ചു ഞാൻ അന്ന് അന്ന് സ്ഥാപിച്ച് മാത്രമല്ല ഇന്ന് കാണുന്നത് ഇന്നും പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ഇങ്ങനെ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് പിന്നീട് നെഹ്റു ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് വി ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ കമ്മിങ് ആൻഡ് വി വോണ്ട് ഏബിൾ ലീഡേഴ്സ് ഫോർ ദാറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് റിക്കേർഡ് സോ ഈ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഐ എം മഹമ്മദാബാദ് ഐ എം യുനോ
பாபா அட்டாமிக்ஸ் என்ற நேரு ஸ்டார்ட் இதான டாடா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் இதான ஈ கிரேட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் இதே மாதிரி பல பல வில்லி வில்லி ஸ்தாபனங்கள் எல்லாம் ஆல் இந்தியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ் போஸ்ட் கிராஜுவேட் ரிசர்ச் இதுக்கு அந்த காலத்து உண்டாயதான மறக்கிறது இன்னும் ஆரும் ஓர்க்கணும் அதுல போட்டோனே போல பூஜிக்கணும் அது ரசம் ஏ நேருவின் போட்டோ வேணும் ஞான இந்த கொண்டா பரையன வச்சா ஹூவர் டன் கிரேட் திங்ஸ் குட் திங்ஸ் ஃபார் தி நேஷன் ஹி ஷட் பீ ரிமெம்பர்ட் ஓகே ஹூவர் ஆர் எந்த சீதாலும் நம்ம அது அங்கீகரிச்சி பட்டு காரணம் மினாத பேப்பர் வந்து நோக்கு ராஜ்நாத் சிங் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா வளர சோபர் ஆயிட்டுள்ள நல்ல மனுஷனான ஆள் அத்தேகம் பறஞ்சு இந்திராகாந்தியை பற்றிட்டு சாதாரண நம்ம பிஜேபி கார் நல்லது பறையாரில்ல எனவே இந்திராகாந்தி பற்றி எந்தான பற அவட ஒரு பாயிண்ட் என்னால பறையுன்னு வச்சா தி மோஸ்ட் எஃபிஷியன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஹூ ஒன் போத் டூ வார் வெஸ்ட் பாகிஸ்தான் ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் கிரியேட்டட் பங்காளதேஷ் and he praised he was called she was called as iron lady and she was not bothered about american president nixon also don't bother about he she told she told me nixon that uh, you know you do your work there in america don't interfere in india's matter not she is not even a grade just imagine 14 years she ruled india and most powerful woman uh, you know prime minister ever india had woman prime minister so like that you know many 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 lal bahadur shastri many other people they did that so many now also no problem now also great things that they are doing we should appreciate everybody's work that's what i am telling you everybody we had to first of all we should not to whom uh, respect others learn to respect give respect and take respect that thing that theory we should follow no five year plan why five year plan started because when nehru uh, realized that, that uh, india is uh, you know uh, you know very very poor condition no money nothing is there so he wanted to develop india in a systematic way in a planned way from uh, so he created you know he made a lot of brainstorming with uh, uh, high level people and uh, you know industrialists and so many other people and uh, those who can invest money and uh, he started uh, five pancha sabhan panjaval sara paddhati panjashilam uh, nehru ana gato marakirade india china okay then panjaval sara paddhati nehru inde kalathu start cheyidana okay nan indu kondana parayunnu che charitram tiruthi kurikkan pattilla so panipati yuddhai kalam seri vera tipu sultan de kalam seri adinu ningu vera oralla peru parayan pattillallo adathi பனிப்பத்து அரிப்பத்தன் மகாபாரதம் மகாபாரதம் தான ஓரோன்னு ஓரோனா சரித்திரம் நமக்கு மாற்றம் பற்றல அப்போ அத அதான அப்ப நம்ம சிந்திக்கணும் இதுக்கான அங்கே நம்ம இயர் பிளான் ஸ்டார்ட் செய்து நோ கேட்டு வளரே சிரத்தபூர்வம் கேட்கணும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபை இயர் பிளான்ஸ் இன் இந்தியா இப்ப இல்ல நைன்டீன் ஃபிப்டி ஒன் ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிளான் வேகத்தில் போகும் கேட்டோம் 1951-56 காரணம் எல்லாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டோ என்ன எனக்கு அறிவில்லோ அதுகொண்ட சோதிச்ச ஆளுக்கு ஞான் மறுபடி பிறகணமல்லோ அதுகொண்ட கேட்க அதுகொண்ட கூடுதல் எலாபரேஷன் பண்ணஞ்சே சோதிக்க வேண்டியது ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் நான் பஞ்சவல்சர பத்தி இந்தியில் அதான ஞான் பறையது இப்ப அது பேர் மாறி அது ஞான் அவசானம் பறையா ஃபர்ஸ்ட் பிளான் நைன்டீன் ஃபிப்டி ஒன் ஃபிப்டி சிக்ஸ் அம்பத்தொன்னு முதல் அம்பத்தாறு வரை ஓரோரோ ஃபைவ் இயர் பிளானும் ஓரோன்னு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தது அதாவது கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் போக்கஸ் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர் பிரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி பவர் டிரான்ஸ்போர்ட் இங்கே 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 போகணும் கொடுத்த ஞாபகம் பறையுனில்ல ஓரோன்னு போக்கஸ் ரெண்டாவது ஃபைவ் இயர் பிளான் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அம்பத்தாறு முதல் அறுபத்தொன்னு வரை அதிண்ட உத்தேசம் போக்கஸ் ரேப்பிட் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் இன் இந்தியா அங்கே பலதும் உண்டு ஞாபகம் சில இம்பார்ட்டன்ட் ஆயிட்டுள்ள காரியம் பின்ன பறையுனது பின்ன அதில் இம்போர்ட்ஸ் பல பல காரியங்களுக்கு இண்டு ஓகே தேர்ட் ஃபைவ் இயர் பிளானில் அறுபத்தொன்னு முதல் அறுபத்தாறு வரையான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் சிரத்திக்கணே அங்கே சீரியலி போகுதுன்னு இல்லை ஃபைவ் இயர் பிளான் அதுகொண்டு வளர சிரத்தபூர்வம் கேட்கணும் இதெல்லாம் சோதியங்கள் பல காம்பிட்டேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் வருந்தானே அதுகொண்டு ஞான் யூஜிசி நெட்டு கிளாஸில் லோ 
യു ജി സി ലോ അല്ലെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേണ്ട പഠിപ്പിച്ചേർന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ തേർഡ് പ്ലാൻ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് അറുപത്താറിലാണ് അതില് എന്താണെന്ന് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ എക്കോണോമിയുടെ പിന്നെ കേട്ടത്തായിട്ട് ഇന്ത്യൻ എക്കോണോമി ഹാസ് എൻഡേഡ് ഫോർ ഇസ് എയിം വാസ് ടു മേക്ക് ഇന്ത്യ എ സെൽഫ് റിലയൻഡ് ആൻഡ് സെൽഫ് ജനറേറ്റിംഗ് എക്കോണമി മതി ബാക്കി പറയുന്നില്ല അടുത്തത് അടുത്താണ് രസകരം അതായത് അടുത്ത മൂന്ന് കൊല്ലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്താറ് അറുപത്തൊമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്താറ് അറുപത്തൊമ്പത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഇല്ല ആനുവൽ പ്ലാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിന് കാരണം ഉണ്ട് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വളരെ ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് സീരിയസ് ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് പിന്നെ ഭയങ്കര പല അഗ്രികൾച്ചറൽ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതേമാതിരി എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അങ്ങനെ പല 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 സോയൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്ത്യ ഫേസ് ചെയ്തു നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ അതായത് അതായത് സീരിയസ് ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് നെസസിറ്റേറ്റഡ് എംഫസിസ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് ദൈനം അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ക്ലിയർ കട്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ടായത് ഇയർലി പ്ലാൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അഞ്ചു കൊല്ലത്തെ ഉണ്ടാക്കിയില്ല അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തൊമ്പത് വരെ മൂന്ന് കൊല്ലം ഇയർലി പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് അടുത്ത് ഫോർത്ത് പ്ലാൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് മുതൽ എഴുപത്തിനാല് വരെ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് നോക്കൂ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ എംഫസിസ് എംഫസിസ് വാസ് ഓൺ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ടു എനേബിൾ അതർ സെക്ടേഴ്സ് ടു മൂവ് ഫോർവേഡ് റെക്കോർഡ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ ദർ വാസ് എ പ്രോബ്ലം ഇൻഫ്ലക്സ് ഓഫ് ബംഗാളി ബംഗാളാദേശ് റിഫ്യൂജീസ് അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ നമ്മളെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതും അവരെയൊക്കെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കേണ്ടത് ആ പ്ലാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് ഫിഫ്ത് പ്ലാൻ പഞ്ചവത്സരയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് എഴുപത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് എഴുപത്തി അഞ്ചുലാണല്ലോ എഴുപത്തിനാല് എഴുപത്തൊമ്പത് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഡി ഡി ധർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ റിമൂവൽ ഓഫ് പോവർട്ടി അതായത് ദാരിദ്ര്യം നിർമ്മാർജ്ജനം ഓക്കെ മൂലനം ഓക്കെ അടുത്തത് റോളിംഗ് പ്ലാൻ അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് മുതൽ എൺപത് വരെ റോളിംഗ് പ്ലാൻ ദർ വാസ് നോ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ എന്താ റീസൺ ഈ സമയത്ത് ഭരിച്ചിരുന്നത് ജനതാ ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു മൊറാർജി ദേശായ് മെജോറിറ്റി ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോ ഗവൺമെന്റ് രണ്ട് കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പോയി അപ്പോ രണ്ട് കൊല്ലത്തിന് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ റോളിംഗ് പ്ലാൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എഴുപത്തെട്ട് മുതൽ എൺപത് വരെ അപ്പോ അതായത് കോൺഗ്രസ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്തു പവറിൽ ജനതാ ദൾ ജനതാ ദൾ ജനതാ ജനതാ ഗവൺമെന്റ് മൊറാർജി ദേശായ് ഇടഡ് ബൈ മൊറാർജി ദേശായ് ആദ്യത്തെ പിന്നെ കോൺഗ്രസ് അല്ലാത്ത ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആളായിരുന്നു അറിയില്ലേ മൊറാജി ദേശായുടെ എന്താണ് അയാളെ സൂറത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബർത്ത്ഡേ നാല് കൊല്ലത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് ഇനാവറേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഉണ്ടാവുക കാരണം അയാളുടെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ട് ഫെബ്രുവരി എന്തോ ആണ് അയാള് അത് നാല് കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വരും അപ്പൊ ബർത്ത്ഡേ അങ്ങനത്തെ വളരെ വളരെയധികം വളരെ ഓൾഡ് ഏജിലാണ് അയാൾ മരിച്ചതിന് വളരെ വളരെ ഗാന്ധി പ്രിൻസിപ്പിള് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന മഹാ നല്ല ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ട് കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് റോളിംഗ് പ്ലാൻ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് പ്ലാൻ എൺപത് മുതൽ എൺപത്തഞ്ച് വരെ ഫോക്കസ് ഓൺ നാഷണൽ ഇൻകം എ മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി എൻഷുറിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇതിലൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് അതായത് ആറാമത്തെ പ്ലാൻ ഏഴാമത്തെ പ്ലാൻ എൺപത്തഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെ ഏഴാമത്തെ സെവന്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ റേസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അതേ പ്രകാരം സക്സസ്ഫുൾ എക്കോണമി അങ്ങനെ പലതും 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 എയ്ത്ത് പ്ലാൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി സെവൻ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെ ഇത് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വന്ന എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വളരെ പരിതാപ പരിതാപകരമായ സ്ഥിതി ആയിരുന്നു നമ്മു
ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി വളരെ പരിതാപകരമായി തീരുകയാണ് ഒരു സമയത്ത് വി പി സിംഗിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് രണ്ട് ദിവസത്തിന് മാത്രം ഇതുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രണ്ട് ദിവസത്തിന് ഈവൻ ഒരു വാറുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആർമിയുടെ ജീപ്പിൽ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ പോലും കാശുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ ആ സ്ഥിതിയായിരുന്നു ആ കാരണം എക്കണോമി വളരെ വളരെ ഇതായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഈ മൻമോഹൻ സിംഗും നെഹ്റു സോറി നമ്മുടെ നരസിംഹ റാവു ഒക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ ലിബറലൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്ന് ഒരു ഇതിലായത് അതിനു മുമ്പേ പരിതാപകരമായ സ്ഥിതിയായിരുന്നു കാരണം മണ്ടൽ കമ്മീഷൻ പല പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം തന്നെ ഇരുന്നൂറ് കാല കാറിട്ട് കത്തിച്ച ചന്തികളില് അജിറ്റേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അപ്പൊ എയ്ത്ത് പ്ലാൻ ആയി നയൻത്ത് പ്ലാൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ടു തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെ എന്താണ് ഇതിലെ ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐ മീൻ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ജനറേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് റീജിയണൽ ബാലൻസ് സെൽഫ് റിലയൻസ് പിന്നെ അച്ചീവിംഗ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ജി ഡി പി പ്രൊവൈഡിംഗ് ഗെയിൻഫുൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി എംപ്ലോയ്മെന്റ് യൂണിവേഴ്സൽ എക്സസ് ടു പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെ പോകുന്നു കഥകൾ അപ്പൊ അത് ആയി പിന്നെ എത്ര ആയിട്ടുണ്ടോ ടെന്തായി അല്ലേ എന്തായില്ല പറ ഓക്കെ യെസ് എന്തായാലും ഓക്കെ നോ സോറി നയന്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിലെ നയൻറ്റി സെവൻ ടു ടു തൗസൻഡ് ടു അതിലായിരുന്നു ക്വാളിറ്റി ലൈഫ് ജനറേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് റീജിയണൽ ബാലൻസ് സെൽഫ് റിലയൻസ് പത്താമത്തെ പ്ലാനിലെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ രണ്ടും അഞ്ചും ഏഴ് അതിലായിരുന്നു എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ജി ഡി പി റിഡക്ഷൻ ഓഫ് പോവർട്ടി ഹൈ ക്വാളിറ്റി എംപ്ലോയ്മെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സ് ടു പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ ഇത് പത്താമത്തെ പ്ലാനിലാണ് ഇനി വരുന്നു പതിനൊന്നാമത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ പതിനൊന്നാമത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അതിലെ എഗെയിൻ പ്രശ്നം അതായത് വർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സെവൻറ്റി മില്യൺ ആളുകൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കും ജി ഡി പി എട്ട് എട്ട് പെർസെന്റ് നിന്ന് പത്ത് പെർസെന്റ് ആക്കും പിന്നെ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ലിറ്ററസി ഇൻഫെന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നെ ടോട്ടൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇതാ വരുന്നു ഇലവന്ത് ഇലവന്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ പിന്നെ അതിൽ വരുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറി ഇൻഷുർ ആൾ വെതർ റൂഡ് കണക്ഷൻ ഓക്കെ ടു ആൾ ഹെബിറ്റേഷൻ വിത്ത് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് അബവ് കണക്ട് എവറി വില്ലേജ് ബൈ ടെലിഫോൺ ബൈ നവംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഇൻക്രീസ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രീ കവർ ആൻഡ് അറ്റൈൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് എയർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഇൻ ഓൾ മേജർ സിറ്റീസ് ട്രീറ്റ് ഓൾ അർബൺ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഇലവൻ ട്വൽവ് ടു ക്ലീൻ റിവർ വാട്ടർ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇൻക്രീസ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി ബൈ ട്വന്റി പെർസെന്റ് പോയിന്റ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഇതായിരുന്നു പതിനൊന്നാമത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ കേട്ടോളൂ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ കേട്ടോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് പ്ലാൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഗൈഡഡ് ബൈ എ വിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ മൂവിംഗ് ഫോർവേഡ് ഇൻ എ മാനർ ഇൻ എ മാനർ ദാറ്റ് വുഡ് എൻഷുവർ എ ബ്രോഡ് ബേസ്ഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ദ ലിവിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ത്രൂ എ ഗ്രോത്ത് പ്രോസസ് വിച്ച് ഇസ് ഫാസ്റ്റർ ദേ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഓൾസോ മോർ എൻവയറോൺമെന്റലി സസ്റ്റൈനബിൾ അതായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഇനി വരുന്നു പതിമൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ഇതിന് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയരുത് പതിമൂന്നാമത്തെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ കേട്ടോളൂ അതോടുകൂടി അത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദി നാഷണൽ എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റ് ഹെഡഡ് ബൈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോഡിജി has dissolved the planning commission which was replaced by the niti ayog
its recommendations are not binding on the government aba 13 ne shesham nammade five year plan nirthi ipo nammade niti ayogana ningal arayalo deputy chairman nammade amitabh khan malayali ana malayali ias cadre ana okay adheham ana pinne angane povunu bakkiyulla karyangal onnum ivare endha pravartanam endana cheyyunna adu ഒന്നും ചോദിക്കരുത് കാരണം എനിക്കറിയില്ല ഒന്നും കാരണം എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നല്ല ഇപ്പൊ ഇത് ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് എന്താണ് ഫോക്കസ് നമുക്കറിയില്ല കാരണം അത് കാണുന്നില്ല കാരണം അവരെന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ട്രക്ചറൊക്കെ കണ്ടു റീസെന്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ ഇത്ര ലാക്സ് ഓഫ് ക്രൂസ് ഓർ റുപ്പീസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി കണ്ടു അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദുരിഷ്ണ പ്രോബ്ലമായിട്ട് പക്ഷെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് ഒന്നും കാണുന്നില്ല പിന്നെ കാണുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തില്ല അവർ ഓരോരോ കാര്യത്തിലും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും മറ്റു പല കാര്യത്തിലും നാഷണൽ ഹൈവേ പലതും 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 തിക്കായുള്ള യൂണിയൻ പി എസ് യുവിന് പ്രോഫിറ്റബിൾ പ്രോഫിറ്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് പല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നോ ഇതിന്റെ പണ്ടത്തെ മാതിരി ആ സ്ട്രക്ചേർഡ് അല്ല അവരവരുടേതായ വിധത്തിൽ അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് കുറ്റങ്ങളല്ല ഇനി യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് ഈസ് സർ എം വിശ്വേശ്വരയ്യ സർ എം വിശ്വേശ്വരയ്യ ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് സർ എം വി അതായത് വിശ്വേശ്വരയ്യ വാസ് an engineer he was an eminent engineer india one of the finest engineer he was a fine statesman and he was a very good caller caller engineer statesman and his contribution to the country we cannot measure that you know so he is the father of economic planning thus i conclude five year plan i hope this is sufficient for you okay now coming to our unit ee unit le aadyam parayate idile nammada bharana gadana endadile idiyana preamble okay aadyamayite nammada sadha purvam kekanam ketto enda nyaraichi aayittum nammada pala students um kaanunnilla see ഇത് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ആണ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എടുത്തത് നമ്മുടെ ബുക്കിലില്ലേ ഒരു ബുക്കിലും ഇല്ല മനസ്സിലായോ ഇത് യു ജി സി നെറ്റിലെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നാണ് അത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഐ ആം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ പിന്നെ why i am surprised that again in the game i'm telling you we are, sometimes you know our learners are taking casually the classes number of students are there i can you know perhaps after studies and about this course i can give you know the more uh, this thing authenticity you know how many mpa students are there you cannot uh, imagine where they have gone our uh, rain is not affected in our districts in arnangulam also rain is there there is no problem you are sitting in your house except some disease or family related very major thing you should try to attend if you want to become a professional kare nammal ee parayunnathu bookil thannalla paladum pudhiya karyangalana njan paranju varana mansaile appo adu konde it is up to you to take a decision is a professional course ana thanne thanne book vaayittu kittuna knowledge mathram pora you should become employment worthy and not only that you know relevant at the latest knowledge ana namukku vendathu adu contact ende ende contact class alla aara contact class um it will help you because reason is that aar edukunnuvo ivirellam highly professionally qualified aalukalana appointed by the government of the ignu ana mansaile അവർ കൊണ്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷനോ ഇതൊന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു ഫേക്കൽറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് കാഷൽ അപ്രോച്ച് പാടില്ല കാരണം ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട് പലരും ചിലർ വളരെ നന്നായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് പക്ഷെ ചിലർ കാഷ്വൽ ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത
അപ്പൊ അത് അത്തരത്തിൽ പാടില്ല കാരണം ആഫ്റ്റർ ഓൾ വി ഷുഡ് ഹാവ് സം വിഷൻ ദാറ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു ബിക്കം ദിസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഇത്ര കിട്ടൂ അപ്പൊ അതിന് നമ്മളെ നമ്മളെ അമ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലാണ് ബാക്കി ദൈവം തരും വിചാരിക്കുക പക്ഷെ അമ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം പിന്നെ പണ്ടത്തെ മാതിരി അല്ല അൺലസ് യു ട്രൈ അ വർക്ക് ഹാർഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സർവൈവ് ആൾസോ നമ്മളിപ്പോ ജോബായാലും ശരി എന്ത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ വളരെയധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബുക്ക് എന്നല്ല പറയുന്നത് കേട്ടുള്ളൂ ഹാസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഇതെല്ലാം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷന് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും വൺ പല രാജ്യങ്ങളൊന്നും എടുത്തതാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ പറയാം ഇത്രമാത്രം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ എടുത്തത് യു കെ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം രണ്ട് കാനഡ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോസസ് നമ്പർ ത്രീ ആസ്ട്രേലിയ നമ്പർ ഫോർ യു എസ് എ നമ്പർ ഫൈവ് സിക്സ് വാട്ട് ഓർ ഇത് ഓക്കെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക then then we we are taken from United Nations guidelines. Then we are taken from Canada. Then we are taken from old USSR, now Russia. And we are also taken from Germany. അതായത് നമ്മുടെ പാർലമെന്ററി ഫോം യു കെ എന്നാണ് എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻ ജർമ്മനി എന്നാണ് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്താണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഇത് മറക്കരുത് ഓക്കെ പിന്നെ സെയിൽ ഇൻ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ലെങ്ത്തിയസ്റ്റ് റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇന്ത്യ ലെങ്ത്തിയസ്റ്റ് റിട്ടേൺ യു കെയുടെ അൺറിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അൺറിട്ടേൺ നമ്മുടെ ലെങ്ത്തിയസ്റ്റ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ലെങ്ത്തിയസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ബിഗ് ഐ തിങ്ക് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് വൺ അല്ല ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആണ് കൺട്രി ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ കേട്ടോ പിന്നെ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് blend of rigidity and flexibility constitution maatan elupa alla nan paranju pakshe maata chele sahajaryangal nokku paar nammade local self government panchayat raj system create ya municipality ya athrathil ullu flexible ana rigid ana next parliamentary form of government ana lok sabha rajya sabha ibada assembly pinne vere federal system ana union adhe mari states pinne nammade പാർലമെന്ററി സോവറിന് പാർലമെന്റിലാണ് സുപ്രീം ഇത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലോകസഭയാണ് അതിലാണ് ആക്ട് ലോ എല്ലാം പാസ് ചെയ്യുന്ന അതിലാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ജുഡീഷ്യൽ സൂപ്രമസി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം പിന്നെ ജുഡീഷ്യറി പറ്റി വരുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് പറയാം പിന്നെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് സിംഗിൾ യൂണിഫൈഡ് ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ജുഡീഷ്യറി നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ജുഡീഷ്യറിയിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതി അത് ആ സമയത്ത് പറയാം ജുഡീഷ്യറി വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് പറയാം എന്താന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അത് എന്താന്ന് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്യുലർ സ്റ്റേറ്റ് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്രിയമ്പിളില് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് പതിനെട്ട് വയസ്സായ ആളുകൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ജമ്മു കാശ്മീർ ടു നമ്മുടെ കന്യാകുമാരിയിലെ വരെ നമുക്ക് ഓരോ ആൾക്കും പതിനെട്ട് വയസ്സായ ഓട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം പണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നായിരം ഓക്കെ നമ്മുടെ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ടൈമിലാണ് അത് പതിനെട്ടാക്കിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ അമെൻമെന്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇതെന്താണ് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ ഇസ് ഹാവിങ് സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നോൺ ലൈക്ക് അമേരിക്ക നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് എത്ര കോടി ജനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ ഒറ്റ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒറ്റ പാസ്പോർട്ട് ഒറ്റ സിറ്റിസൺഷിപ്പേ ഉള്ളൂ മറ്റേത് അമേരിക്കയിൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റേ ശൈലിക്ക് പോകുമ്പോൾ വേറെ വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടുന്ന് അവിടെ പോകാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ പോകാൻ വേണ്ടി ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് വിസാസ് ഇതാതില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ പോയാലേ അരുണാചൽ പ്രദേശ് പോകാനും ശരി ജമ്മു കാശ്മീർ പോകാനും ഒറ്റന്ന് സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓക്കെ ഇതിന് ഓരോന്ന് നിർവചനമുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ബിക്കോസ് സിംഗിൾ ഓരോന്നിന്റെ ഇതുണ്ടോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ബോഡീസ് ആണ് നമ്മുടെ അതായത് അറ്റോർണി ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ കൺട്രോളർ ഓഡിറ്റർ ജനറ
ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സിറ്റിസൺ ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആണ് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈക്വാലിറ്റി പിന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് യെസ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് വെറും ബ്രീഫ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെന്ന് പറയാം നോക്കൂ നോക്കൂ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ടു ഈക്വാലിറ്റി റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം റൈറ്റ് അഗേൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ ഏത് മതം വേണത്തിലും സ്വീകരിക്കാൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആളുകളെ ജോലിക്ക് വെക്കരുത് പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളെ എല്ലാവരും സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കണം അവർക്ക് ഫീസ് മേടിക്കരുത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട പതിനാല് വയസ്സ് വരെ ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ കടമയാണ് എല്ലാ സിറ്റിസൺ്റെ കടമയാണ് ഈക്വാലിറ്റി എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആണ് അത് ഞാൻ വലുതനാണ് ഈ അത് പണത്തിൽ ചിലപ്പോൾ വലുതനാണ് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ റൈറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ അതാണ് നമ്മുടെ കോടതിയാണ് അതിന് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മൂവ്മെന്റും എല്ലാ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റേ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ താമസിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും ഏത് ജോബ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പ്രൊഫഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ട് ഏത് കൾച്ചർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ട് ഏത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡി എന്തെങ്കിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റെമഡി കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റെമഡി കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉടനടി നിങ്ങൾക്ക് ഹൈക്കോടതിയോ അതായത് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ യു ക്യാൻ അപ്പോച്ച് ഹൈക്കോർട്ട് ഓർ സുപ്രീം കോടതി സുപ്രീം കോടതി അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ ആർ ദ കസ്റ്റോഡിയൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ റൈറ്റും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റും ഇതൊക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നതും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് നോക്കേണ്ടതെല്ലാം സുപ്രീം കോടതിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓൾവേസ് അപ്പോച്ച് ദ കോർട്ട് സോ കൾച്ചറൽ റൈറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റൈറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡി ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോ റൈറ്റ് ടു ഈക്വാലിറ്റി റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം റൈറ്റ് അഗേൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അതായത് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ ഏത് മതം വേണത്തിലും സ്വീകരിക്കാം കൾച്ചറൽ ഇത് മറ്റേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റൈറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ മെടുക്കന്മാരാണ് നമ്മളെ എന്താ വെച്ചാൽ റൈറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻഗ്ലാബ് ചിന്താ പോയി പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പതുവില്ല ഡ്യൂട്ടി നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ടു അബൈഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് നമ്മൾ റൈറ്റിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാത്ത ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് ആദ്യം അറിയാം ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ വൺ ടു അബൈഡ് ബൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ഇറ്റ്സ് ഐഡിയൽസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് നാഷണൽ ഫ്ളാഗ് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഫ്ളാഗ് ഉയർത്തുമ്പോഴും താഴ്ത്തുമ്പോഴും അതിനൊക്കെ ഇതിന്റെ നിയമങ്ങളുണ്ട് നാഷണൽ ആന്തം വേണം അതായത് നാഷണൽ ആന്തത്തിനെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ഫ്ളാഗിനെ നമ്മൾ സല്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതേമാതിരി ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളില് കൊടി ഉയർത്തുമ്പോൾ നാഷണൽ ഫ്ളാഗ് ആറ് സൺ റൈസിന് ശേഷമേ ഉയർത്താവൂ സൺ സെറ്റിന് മുമ്പേ താഴ്ത്തണം ഉയർത്തുന്നതിന് മുമ്പേ താഴ്ത്തുന്നതിന് മുമ്പേയും സല്യൂട്ട് ചെയ്യണം ആരെങ്കിലും ദുഃഖം ആരെങ്കിലും പ്രൈം മിനിസ്റ്ററോ പ്രസിഡന്റോ ഗവർണറോ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററോ മരിച്ച ഹാഫ് ഇതായിരിക്കും മഴയത്ത് നാഷണൽ ഫ്ളാഗ് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പല നിബന്ധനകളുണ്ട് നാഷണൽ ഫ്ളാഗിനെ നിങ്ങൾ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കരുത് തെറ്റാണ് ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും നാഷണൽ ഫ്ളാഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നാഷണൽ ആന്തം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നാഷണൽ ആന്തം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നാഷണൽ ആന്തം വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആണ് പല ചില ചില സമ
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ ഗവർണർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ നാഷണൽ ആന്തം പാടിക്കോളണം അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ കാർഡെങ്കിലും ഓൺ ചെയ്തോളണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് അതോറിറ്റീസ് ഉള്ള ആളുകൾ നാഷണൽ ആന്തത്തോട് കൂടിയാണ് അവരുടെ ലെച്ചർ ആരംഭിക്കൂ അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഈ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ പലരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇന്ന് മിന്നെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മഹാത്മാഗാന്ധി ഫാദർ ഓഫ് നേഷൻ ആയിട്ട് കഴുതില്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ആരും എതിർക്കുന്നില്ലേ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നും പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ നോക്കിയാൽ നോക്കിയാൽ മതി ഓരോ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ റെസ്പെക്ട് ഐഡിയൽസ് പിന്നെ ചെറിഷ് ഫോളോ ദ നോബിൾ ഐഡിയൽ അതായത് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്ത ആളുകളെ മറക്കരുത് ഇന്ന് നിങ്ങളെ ആഹ്ലാദിക്കുന്ന ആനന്ദം ഉള്ള ഇത് ഈ നമ്മള് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഫ്രീഡം നമ്മൾ എത്രയോ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരുടെ സേന സേവ അത് ചെയ്ത സേവനം ആണ് പലരും നമ്മുടെ എത്രയോ ആളുകൾ തൂക്കി കൊല്ലപ്പെട്ടു ഭഗത് സിംഗ് അതേമാതിരിയുള്ള പലരും പലരും അതിന്റെ ഇതാണ് അവർക്ക് ഓർമ്മിക്കുക രാജ്യത്തിന് ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച ആളുകളെ മറക്കരുതേ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പോൾഡ് പ്രൊമോട്ട് സോവറജിറ്റി ഇന്റിഗ്രിറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോവറജിറ്റി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്റിഗ്രിറ്റി സത്യസന്ധത പിന്നെ പിന്നെ വാർ വേറെ എന്തെങ്കിലും നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി ആ സമയത്ത് രാജ്യസേവനത്തിന് വേണ്ടി മടിക്കരുത് രാജ്യം വിളിച്ചാൽ പോകണമേ കാരണം അത്യാവശ്യമായിരിക്കും ചില സമയത്ത് വാർ ഏതൊക്കെ സമയത്ത് പിന്നെ ഡിഫൻഡ് ദ കൺട്രി ഓക്കെ പ്രൊമോട്ട് ഹാർമണി ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് കോമൺ ബ്രദർഹുഡ് എമങ് എല്ലാവരും സഹോദര സ്നേഹത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുക അതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഫണ്ടമെന്റൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോകസഭ രാജ്യസഭ അതൊക്കെ ഇതില് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ല കൂടുതൽ ലോകസഭ അഞ്ഞൂറ്റമ്പതോളം മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റേത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രാജ്യസഭ രാജ്യസഭ പെർമനന്റ് ആണ് ലോകസഭ വൺ മോർ തിങ് നമ്മുടെ പാർലമെന്റില് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മന്ത്രിമാര് അതായത് നമ്മുടെ എം എൽ എം പിമാര് സ്റ്റാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അൺസ്റ്റാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് സ്റ്റാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഓറലായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം അതാണ് സ്റ്റാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒറ്റ ചോദ്യം രണ്ടാമത് അൺസ്റ്റാർഡ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ റിട്ടൺ ആയിട്ട് മന്ത്രി എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം മുമ്പേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കണം അതാണ് അൺസ്റ്റാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ പത്ത് ദിവസം മുമ്പേ കൊടുത്താൽ അയാൾ റൈറ്റിംഗ് ലാൻസ് വരും ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞാൽ അതായത് അർജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കൊടുക്കും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫ്ലഡോ വേറെ എന്തെങ്കിലും നേത്ര കലാമിറ്റി എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വേണം വെച്ചാൽ പ്രതീക്ഷമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ വെടിവെപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വന്നു വെച്ചാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അത് പിന്നെ സീറോ അവർ പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെയാണ് സീറോ അവർ ഓക്കെ പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല പറയുന്നത് പിന്നെ എല്ലാ ഫൈനാൻസ് ബില്ലും ലോകസഭ പാസ് ചെയ്യണം പ്രസിഡന്റിന്റെ അസന്റ് വേണം പിന്നെ അങ്ങനെ പോകുന്നു പിന്നെ സുപ്രീം കോടതിയാണ് ഇനി വരട്ടെ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലേക്ക് വരട്ടെ വേറെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലേക്ക് വരട്ടെ പ്രിയാമ്പൾ പറഞ്ഞു പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസി പറഞ്ഞു ഫെഡറേഷൻ വിത്ത് സ്ട്രോങ് സെന്റർ ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഇനി നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലത് സ്ട്രോങ് സെന്റർ വേണം നോക്കൂ ഇന്ത്യ ഫേസ് ദ പ്രോബ്ലം അതായത് വെൻ യുനോ നമ്മുടെ ഡി പി സിംഗ് ആറുമാസം ചന്ദ്രശേഖർ ആറുമാസം ദേവഗൗഡ ആറുമാസം ആറുമാസം അതുകൂടി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ആറുമാസം ഉള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് വേണം കാരണം എന്താ അവർക്കൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ലോങ് ടേം ബേസിസിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ഈസ് വെരി വെരി എസെൻഷ്യൽ ഓക്കെ അതാണ് പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഡയ
മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സസ് അതായത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ അതായത് ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കടമകളാണ് അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ അതായത് എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സസ് ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അതേമാതിരി വെൽത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽ പേ ഫോർ ഈക്വൽ വർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ഇൻ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ദാറ്റ് ഫോർ സിറ്റിസൺ ടു എൻഡർ അവോക്കേഷൻ ഇൻഡ് ഓൾ ദി തിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് യൂത്ത് എഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കടമകളാണ് ഡയറക്ടീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ യെസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ജുഡീഷ്യറി അത് വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് പറയാം കേട്ടോ ജുഡീഷ്യറി പ്രിയാ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഇതിൽ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല അതായത് നമുക്ക് ജുഡീഷ്യറിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് മൂന്നാല് വിധത്തില് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം കോടതിയെ നമുക്ക് ജുഡീഷ്യറി നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ കോടതി അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റോ വേറെ എന്തെങ്കിലും വയലേഷനോ എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോടതിയിൽ മൂന്ന് വിധത്തിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം മൂന്ന് നാല് വിധത്തില് ഇതാ കണ്ടോളൂ ഏതെല്ലാം വിധത്തില് ഹാബിറ്റ് കോർപ്പസ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾക്ക് ആരെങ്കിലും അതായത് ഇത് ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആണ് ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആണ് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് പിന്നെ ഹാബിറ്റ് കോർപ്പസ് മാൻഡമസ് പ്രൊഹിബിഷൻ സെക്യൂറി കോ വാറണ്ടോ അതായത് ഒരാളെ ആരെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യെ ജയിലില് അനാവശ്യമായി വെക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിലെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാം ഒരാളെ ഒരു ഇതില്ലാണ്ട് ജയിലിൽ ഇട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അപ്രോച്ച് കോർട്ട് ഹാബിസ് കോർപ്പസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അതായത് ഹാബിസ് കോർപ്പസ് ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ് വിത്ത് ലിറ്ററലി മീൻ യു മേ ഹാവ് ദ ബോഡി ദ റിട്ട് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ പേഴ്സൺ ആളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആളെ കാണിക്കൂ ഡീറ്റെയിൻ അതാണ് ഇത് വെതർ ദ പേഴ്സൺ അതായത് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണോ പ്രിസണിലാണോ എന്താണ് വെച്ചാൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോടതി കോടതിയിൽ നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം അതാണ് ഹേബിസ് കോർപ്പസ് അടുത്ത മാൻഡമസ് മാൻഡമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആണ് എഗെയിൻ ലാറ്റിൻ വേർഡിലെ ദി കമാണ്ട് അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ സുപ്രീം കോടതി ദി സൊറിട്ട് കമാണ്ട് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ സുപ്രീം മുകളിലുള്ള കോർട്ട് താഴെയുള്ള കോർട്ടിന്റെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതായത് നിക്കുള്ളൂ മാൻഡമസ് ഈസ് എൻ ഓർഡർ ഫ്രം ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ടു ഹൈക്കോർട്ട് ടു എ ലോവർ കോർട്ട് ഓർ ട്രിബ്യൂണൽ ഓർ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ടു പെർഫോം ഒരാൾ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പർ കോർട്ട് ലോവർ കോർട്ടിനെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണത് ഒരാൾ അവന് വേണ്ടി ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നില്ല വിചാരിക്കുക അത് ചെയ്യിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള അധികാരം അതായത് ദിസ് റിട്ട് കമാൻഡ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓർ ഹൈക്കോർട്ട് ടു എ ലോവർ കോർട്ട് ദാറ്റ് പബ്ലിക് ഡ്യൂട്ടി ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവനവന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് സെറ്റിയോറായി സെറ്റിയോറായി അത് അതെന്താണ് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഓർഡർ ആൾറെഡി പാസ് ദ ഇൻഫീരിയർ കോർട്ട് സുപ്രീം കോർട്ട് ഓർ എനി കോർട്ട് താഴെ പറയുന്ന താഴെയുള്ള കോടതി എന്തെങ്കിലും വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തൽക്കാലം സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ കോടതി അതിനെ സൂപ്പർസീഡ് ചെയ്യുന്നു താഴെയുള്ള കോടതി എന്തെങ്കിലും വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റേ സ്റ്റേ ഓർഡറോ വേറെ എന്തെങ്കിലും മറ്റേ അപ്പർ കോടതി നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ പ്രൊഹിബിഷൻ പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റിട്ട് പ്രൊഹിബിഷൻ പറഞ്ഞാൽ അവൈലബിൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പെൻഡൻസി ഓഫ് പ്രൊസീജ് റിട്ട് സെറ്റ് റിട്ട് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഡിസിഷൻ ബോത്ത് ആർ ഇട്ട് ഓക്കെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഹിബിറ്റ് ഇൻ ദ ലേറ്റർ ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് പർട്ടിക്കുലർ കേസ് അതായത് ഒരാൾ ഒരു കേസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്രൊഹിബിഷൻ റിട്ട് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിൽ പോപ്പുലർലി നോൺ എ സ്റ
അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ ജോലി ചെയ്യുക അറുപത് വയസ്സ് വരെ റിട്ടയർമെന്റ് ആണ് വിചാരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ജോലിക്ക് വരാണ് വിചാരിക്കുക അതായത് റിട്ടയറായ ആളും ഇനിയും ജോലിക്ക് വരാണ് വിചാരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ട് അതായത് വെൻ യു ആർ നോട്ട് ഓതറൈസ് ടു ഫംഗ്ഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യും ആരെങ്കിലും അപ്പീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ റിമൂവ് ചെയ്യും അപ്പോ ഇത് ഇതാണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ അത് സുപ്രീം കോടതിക്കാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പിന്നെ അപ്പ അപ്പക്സ് ബോഡി സുപ്രീം കോടതിയാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റിലെ ഹൈക്കോടതി ഹൈക്കോടതിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ മറക്കരുത് ഇതിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ഹൈക്കോടതിയാണുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ട്വന്റി ഫൈവ് ഹൈക്കോടതിയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ മൂന്നാലഞ്ച് സ്റ്റേറ്റിന് ചില സമയത്ത് ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു ഹൈക്കോടതിയാണുള്ളത് പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ചണ്ഡിഗഡ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന് കൂടി ഒറ്റ ഹൈക്കോടതിയാണുള്ളത് അങ്ങനെ ചിലത് അങ്ങനെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഹൈക്കോടതിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾ ഹൈക്കോ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ടോട്ടൽ തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി വൺ ആണ് ശരിക്ക് അതായത് തേർട്ടി ഫോർ ഡിമാൻഡ് ആണ് ശരിക്ക് മുപ്പത് ജഡ്ജും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജും മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ഒരാൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അതിലിപ്പോ ലേഡീസും ഉണ്ട് പണ്ട് വളരെ കമ്മിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ലേഡീസിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വുമൺ ജസ്റ്റിസ് അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് ഇതുവരെ ഒന്നോ രണ്ടിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോ ഡൽഹിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതി അതാണ് ഐ എസ് കോടതി ഇമ്പാർഷൽ വേ ആർ ഡൂയിങ് ഗെയർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓക്കെ പ്രിയാമ്പിൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു പ്രിയാമ്പിൾ കേശവ ഭാരതി കേസ് കേശവ ഭാരതി കേസില് നമുക്ക് പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാർട്ട് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അത് സെപ്പറേറ്റ് പേജ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ നമ്മുടെ ഈ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിലെ ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ വേറെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കെ നോട്ട് ബി ചേഞ്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കെ നോട്ട് ബി ചേഞ്ച് ഓൺലി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മാറാനേ പറ്റൂ അല്ലാണ്ട് അതെ റിസർവേഷൻ ഫോർ എസ് സി എസ് സി വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതിലെന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ പ്ലസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നോക്കൂ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് വേണ്ട നമുക്ക് ഒ ടി എ വേണ്ട പറയാൻ പറ്റുമോ മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് ഇരുപത്തൊന്നിന് പതിനെട്ടാക്കാം അപ്പോ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കെ നോട്ട് ബി ചേഞ്ച് എന്തായാലേ ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി വേണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ അതൊക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ യെസ് പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസിയാണ് നമ്മുടെ പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസിയിലെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് നോക്കൂ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ മോഡൽ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദിസ് മോഡൽ ഇസ് ജനറലി ഐഡന്റിഫൈഡ് വിത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് അതായത് ദ കീ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇൻക്ലൂഡ് പാർലമെന്ററി സോവർജനിറ്റി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ത്രൂ ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ഇലക്ഷൻസ് സ്ട്രോങ് ക്യാബിനറ്റ് ഓക്കെ പ്രിസൈഡ് ഓഫ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കലക്ടീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഡോമിനൻസ് മിനിസ്റ്റേരിയൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓരോരോ മിനിസ്റ്ററുടെ ഉത്തരവാദിത്വം and neutral civil service upsa neutral uh, civil service idana west minister model okay now parliamentary democracy ide korthu elaborate ayadagonde korthu detail aayittu njan parayunu kaaranam valare pradhana petta vich unit aanu samayam edukkunnundengil kindly bear with me ningalku vendittana achadhikya indian democracy parliamentary democracy in the model of political system is a creative representation values of modern liberal democracy the most significant development of india's constitutional history is the consolidation of parliamentary form of government adai the lok sabha lok sabha rajya sabha okay adaganeyana pinne 
yes, consolidation of parliament, which broadly correspond with the West Minister model. In the system of government, the executive is an integral part of the parliament. Our executive uh, governor, the president, part of the parliament in the garden, parliament session strategy in the Namada presidential address of Udiana, as I met the law of the Valley, Raja have been joined session. Namada budget tower and the Numbe, President, our Akola Tenda, Chiam Bona Padana Mandri in the Parib, are they married state like governor and Adi address in the above? He is also part of parliament. Remember, any financial bill passed by any financial bill passed by parliament has to be approved by the Indian president. Any amendment of uh, constitution, uh, finally, it has to be approved by the President of India. And say, you cannot spend a single paisa. That uh, is, uh, budget. Normally, year mark is all. Finally, finance minister budget. How many people can number? Adiye to ganjuru. And say, that is, President can ganjuru. I am going to present. Hello, Nada. Normal as is a Raman present the in the Numbathan, present in a country. I'll animal the Meditana parliamentary budget of the region. Ella, Ella Penance Miss Okay. We were, we are fortunate that uh, we were having very good uh, uh, finance ministers, uh, you know, uh, earlier, Manmohan Singh, one of the world renowned economists. Okay, I'm going to follow him, follow him, number Chizambara, you go to the foreign study, and a follow him, follow him, Melanda Finance Minister in the Gindaran, Yeshuan Sina. IAS. Okay, I'm going to follow him. 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 Okay. Pina. Federation of Strong Strength. Fundamental rights. Fundamental rights. Right to equality. Right to particular freedom. Right against exploitation. Right to freedom of religion. Culture and education rights. Constitutional remedy. The Lam Parnoyu. Fundamental duty. Parnoyu. Right to principles. And that I to promote, promote the welfare of the people, secure justice, social order, ensure social justice. Take steps to organize village panchayat. That is why I have to I'm going to go to the Villa Parishat, that is Villa Panjayat, District Panjayat. Parayanad, Muna, uh, later, the Liberan hierarchy, Muna Matana, Gram Panjayat, Block Panjayat, Villa Panjayat. Above Villa Baran, District Anna, above Kalatra Savage, Padana Dana. Adini, nomade, local self government in the Varino. About nomade, three tire system on Government of India, Union, Parliament. Here, state parliament, number of the assembly, the second level, and third local self government panjayat raj system. Okay, panjayat raj system, panda, the Mudi Arena, the Narayan Dirinum. I have the panda, number of the brother in the panjayat raj system, put there only. Or a brother, the younger, he did with the Golan and the president. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Panda. But say real Panjatra system, Matapira is a Pandori Thiri department there. Department of Panjayat. Thiri, I reckon Velagata would there, the department would have it. Raji and the Pradana Mandre and Samadana, he just made, created a separate ministry. And Panjayat, the Protego Ministry to Pomjidu, he took initiative to address. So many district magistrates, how to implement the Panjayat Raj system in India. In Kerala, I am saying that I am suffering from that. Ticket to book is that I am Delhi to go. Any ticket to cancel it last time only one day only go. KC compartment only. That is a mandir ki udhu. In that job, a mandir meeting attend India meeting go. Prime Minister. I am in Kim, Bari Kim. Ticket to all of them are going to fly to Bombay to India. Any ticket to mandir mandir is going to our railway one young helpless on a Mandri Sanjari Chibitun. Upper Janari and our real Panjadra system, our ministry form is a Raji Gandhian, a Barakar. Okay, Ade Pragaram, Namada, knowledge machine. 
നമ്മുടെ ടെലികൺ ഡെവലപ്മെന്റ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റവല്യൂഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീരീഡിലാണ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല അത് വേറെ കാര്യം ശ്യാം പിത്രോഡ റൂറൽ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് അദ്ദേഹമാണ് പിന്നെ ചെയ്തത് പിന്നെ നോളജ് മിഷൻ അദ്ദേഹമാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ആരും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും അവരും നമ്മള് മറക്കരുതേ എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ജുഡീഷ്യറി റിവ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓതർ കമ്മീഷൻ പിന്നെ ഭരണഘടന ജുഡീഷ്യറി ഇതല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ വെറും ഒരു സമ്മറൈസ് ജുഡീഷ്യറിയെ പറ്റി കുറെ പറയാണ്ട് എനിക്ക് അത് അത് ഇവിടെ കാരണം ഡീപ്പ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ ഒരുപടി ഉണ്ട് പറയാൻ ഇത് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ കുറെ ഉണ്ട് പറയാൻ ഞാൻ വെറും ബ്രീഫ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കുറെ ഉണ്ട് പറയാൻ ഞാൻ ഡി അതർവൈസിനോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ ബുസത്തിലൊന്നുമില്ല എന്തിനാ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ പണിയില്ലെന്ന് ചോദിക്കില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ബോറിംഗ് ആകല്ലോ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോന്നും അതാണ് ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ യു കനോട്ട് അപ്രോച്ച് കോർട്ട് ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അത് വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കനോട്ട് ഗോട്ട് കോർട്ട് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വളരെ ചെയ്യണം പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതെന്തൊക്കെയാണ് ഫുഡ് സപ്ലൈ അതേമാതിരി ഇറിഗേഷൻ അതേമാതിരി അഗ്രികൾച്ചർ അതേമാതിരി ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ അങ്ങനെ 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 പോകുന്നു ഓരോന്നിലും ഡീപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ചിലർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ അതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഓരോരുത്തർ വിട്ടുപോണു ബൈ പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അതോറിറ്റി ആൻഡ് കമ്മീഷൻ ഇനി ഭരണഘടനാ പ്രകാരം സ്ഥാപിതമായ അതായത് എന്താ മലയാളത്തിൽ പറയാ ചില ഭരണഘടനാ പ്രകാരം യു പി എസ് സി ആർട്ടിക്കൽ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നമ്മുടെ അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ബോഡിയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് അതിന്റെ ചെയർമാൻ അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എത്ര മെമ്പേഴ്സ് എന്നൊക്കെ അവരെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മിസ്ബിഹേവിയർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കറപ്ഷൻ ചാർജസ് ഇതൊന്നും യു പി എസ് സിയിൽ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ അതാണ് ഐ എ എസിന്റെ ഒക്കെ വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ വളരെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് ബാക്ക് ഡോർ എൻട്രി പറ്റില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ബാക്ക് ഡോർ എൻട്രി പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ടല്ലോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് യു പി എസ് സി വളരെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒന്നും കൂടി എനിക്കിത് ഇവിടുത്തെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ആരും കുറ്റം പറയല്ല കേട്ടോ ആരും കുറ്റം പറയല്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ നടപാടി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ആണ് ചിരി വരുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിയർലി ട്വന്റി നയൻ ഇയേഴ്സിന് ഐ വാസ് ഇൻ ദ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വി നെവർ എക്സ്പീരിയൻസ് എനി റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓർ എനിത്തിങ് ഫ്രം എം എൽ എ എം പി ഓർ വാട്ട് ഓർ ഇസ് വി വെർ ഹാവിങ് ഫ്രം അവർ ജയ് സിംഗ് ഹു സബ്സിക്വന്റ് ബിക്കേം പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അയാളെ ഞങ്ങളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു we will not act we will only say that we will keep a, your recommendation in the active file we will not consider karena consider the nalla nammala prasnam thil varya appo avada oru recommendation ora alin avada appointment ivada appointment angana appointment oru prasnam illa avade i never faith 7000 7500 alle njan recruit cheyunnathu engineers aikotte scientists aikotte mattulla etrayo 29 kollam ningalku can imagine very well ore ore atta advertisement 20000 application varya recruit india ne സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അറിഞ്ഞോട്ടെ കേരളത്തില് ലക്ഷക്കണക്കിലല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇത് കോടി തിരിച്ച് അന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറല്ല യാതൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അപ്പോ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഒന്നോ രണ്ടോ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഒന്നോ രണ്ടോ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ പക്ഷെ റിജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാന്യതയോട് കൂടി റിജക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ പറയും അതെ വി വിൽ കീപ്പ് ഇൻ ദ ആക്റ്റീവ് ഫയൽ എന്താ കാരണം അറിയോ റിമെമ്പർ ദിസ് ഈസ് എൻ ഇൻപുട്ട് ഐ എം ഗിവിംഗ് ടു യു വെൻ യു ആർ ഐദർ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് യു ആർ നോട്ട് Suppose to accept any biodata or anything, open market in the middle of the market, gate in the middle of the market, all of them through proper channel, all of the applications are not available. If you go to online, you can't get a gate in the middle of the market. That's not a private company. It's not a government. It's a serial number. 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 ടെൻഡർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ
അയാളുടെ കീഴിലെ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഉണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ അങ്ങനെ പലരും പലരും ഉണ്ട് അയാളാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ബുക്കിൽ നോക്കാതെ പറയുന്നത് അറ്റോർണി ജനറലിന് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് കോടതിയിലും ആരുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെയും ഗവൺമെന്റിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹാജരാവാൻ തെയ്യാറുണ്ട് ഒരാളുടെ പെർമിഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കേസില് ആ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കോടതിയിലും അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് അധികാരമുണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് എന്തെങ്കിലും ലോ മാറ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹി കെൻ സീക്ക് അഡ്വൈസ് ഫ്രം അറ്റോർണി ജനറൽ വളരെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട വളരെ കഴിവ് അതായത് ഈക്വൽ ഇൻ ടു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ് അത്രേ അത്ര പേരെ കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ബോറിംഗ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ വേണ്ട കീഴിൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്റെ കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് അതൊക്കെ ഉണ്ട് പറയാം ഇവിടെ ഉണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഒരു കാര്യം കേട്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടും താരതപ്പെടുത്തരുത് ഇവിടുത്തെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ അതല്ല കഴിവിന്റെ അടിമ കെ കെ വേണുഗോപാലിന് ആർക്കും അയാളുടെ അച്ഛൻ ബാരിസ്റ്റർ ആണ് എമിനന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇതായിരുന്നു അയാള് ബാരിസ്റ്റർ ആണായിരുന്നു അയാളുടെ മകനാണ് അയാള് ഇയാൾ ആൾറെഡി ഇത്ര എൺപത് വയസ്സറ്റ് ആയി ഇയാൾക്ക് പക്ഷെ റിനൗണ്ട് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് പത്മഭൂഷൺ എന്തൊക്കെയാണ് അയാള് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഇമ്പാർഷൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ് അത് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഇവിടെ കാരണം ഏത് പാർട്ടിയാ വന്ന വെച്ചാൽ അവരുടെ ആള് ഇവരുടെ പാർട്ടി അതല്ല അവിടെ സെൻട്രൽ അതല്ല അതാണ് എനിക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുച്ചു തോന്നുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഏതിനെയും വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഇതായിക്കോട്ടെ ആരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഉള്ള കേസ് മുഴുവൻ തോൽക്കും പിന്നെ ഇതിനെ പ്രോസിക്യൂട്ടർ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് കേസ് തോൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് കേസ് തോൽക്കുന്നു എന്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നു ആർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നു ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നുണ്ടോ ഗവൺമെന്റ് വാദിച്ച കേസ് ജയിക്കണം കാരണം ഗവൺമെന്റ് പൈസ കൊടുക്കുന്നതാണ് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തോളം നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ ഉണ്ട് അതല്ല ഇത് ഞാൻ കാരണം രണ്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം വ്യത്യാസം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ സപ്പോ നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് ആ വന്ന വെച്ചാൽ അസഫ് അലി എന്തോ അസം തിങ് എന്താ അസഫ് അലി എന്താ പേര് ഒരു അലി അവനായിരിക്കും ഇയാളാണ് എന്താ മറ്റേ ആള് നമ്മുടെ പണ്ട് ഇയാളായിരുന്നു എന്താ പറയണ്ട ഇന്നിപ്പോ ദ്വാര ഇന്ദുനാഥ അയാളാണ് മറ്റേ പെർമനന്റ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പണ്ട് ജനാർദ്ദന കുർബായിരുന്നു അവരൊക്കെ പെർമനന്റ് ആണ് എങ്ങനെ ഈ പെർമനന്റ് ആണെന്നത് ഏ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ യു അപ്പോയിന്റ് കൃഷ്ണയ്യർ ബി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ ഇന്ത്യയിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കുറ്റം പറയും ഇന്ത്യയിൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ യു ലോട്ട് ഓഫ് റെസ്പെക്ട് ടു നമ്മുടെ ബി ആർ കൃഷ്ണൻ മരിച്ചുപോയ ആള് അയാള് ഇവൻ മോഡി അടക്കം നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അടക്കം ബി ആർ കൃഷ്ണ അയാളെ പറ്റി ആരെങ്കിലും പറയോ അത്തരത്തിൽ ഇമ്പോർഷൽ വേയിലുള്ള ആളുകളെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇതൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണത് ആ പദവി ഇരുത്താൻ ഞാൻ ചെയറിൽ ഇരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത വേണം ഇരുത്തിയ പോരാ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ പിടിച്ച് കൊണ്ട് ഇരുത്തിയ പോരാ മനസ്സിലായില്ല അതെ പണ്ട് ഫക്രുദ്ദീൻ അലെ അഹമ്മദ് ബാത്റൂമിൽ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് എമർജൻസിയിലെ ആ സമയത്ത് ഫയൽ വരുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇന്ദിരാഗാന്ധി അയച്ചാണ് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് കുട്ടികൾ മുൻപൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വേഗം സൈൻ സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്യാണ് അങ്ങനത്തെ പ്രസിഡന്റ് അല്ല വേണ്ടത് വേർ പ്രസിഡന്റ് ലൈക്ക് സർവപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണൻ അതേമാതിരി അബ്ദുൾ കലാം അതേമാതിരി റിനോൺ പേഴ്സണാലിറ്റി സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡി അതേമാതിരി പലരും പലരും രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അങ്ങനത്തെ ആളുകളാണ് അതായത് ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചെയറിലെ ചിലവര് പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് അയാളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് ഇത് വളരെ അർത്ഥവത്തായുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ആ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവര് ബഹുമാനിക്കുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ പണ്ട് ഒരാള് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ ചെയറിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ആരിരുന്നാലും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു പ്രസിഡന്റിന്റെ സീറ്റിൽ ആരിര
ഇരുന്ന ചെയർ ആ നെഹ്റു ഇരുന്ന ചെയറിലായതുകൊണ്ട് ആ പ്ര ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ആള് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ പണ്ടത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടില് ഞാൻ പ്രൊജക്ട് വർക്ക് ചെയ്തതാണ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അത് ഞാൻ എഴുതിയാണത് എം സി ചാക്കലാരുടെ ബുക്കിലുള്ളതാണ് അതായത് നെഹ്റു ഇരുന്ന ചെയർ ആയതിനാൽ ആ ചെയറിന് ബഹുമാനിക്കുന്നു നേരെ മറിച്ച് ആ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ആളായതിനാൽ അയാളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു ഇവിടെ ആള് ആൾ ഇരുന്ന ആളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു അവിടെ പൊസിഷനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു രണ്ടും രണ്ടുണ്ട് ഒന്ന് പദവിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു അതേ സ്ഥാനത്ത് മറ്റുള്ള മറ്റുള്ളവരെ എന്താ പറയണ്ടത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾ വളരെ നല്ല നല്ലതല്ല എന്ന് ഒന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാണ് കാരണം ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് എം സി ചാഗ്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ അണ്ടർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഹി ഹസ് റിട്ടേൺ അയാള് ക്രിട്ടിക് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ വളരെ വലിയ സിവിയ ക്രിട്ടിക് ആയിരുന്നു നെഹ്റുവിന്റെ അദ്ദേഹം നെഹ്റുവിന്റെ നല്ല കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എഴുതിയ ബുക്ക് എന്ന് എടുത്ത ബുക്കാണ് എം സി ചാഗ്ലയുടെ അതിന്റെ റൈറ്റപ്പ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ എസ് സി എസ് ടി ഇത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതാണ് ട്രൈബ്സ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് ലിംഗിസ്റ്റിൻ ആ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയാണ്ട് എവിടെ ബുക്കിലില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടോ ലിംഗിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലും കേരള അസംബ്ലിയിലും ചില സീറ്റ്സ് മൈനോറിറ്റി ലിംഗിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റിക്ക് റിസർവായിരുന്നു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ലോകസഭയിൽ രണ്ട് സീറ്റ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ റിസർവ് ചെയ്തതായിരുന്നു അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ്റമ്പതിനെ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടാക്കിയായിരുന്നു പണ്ട് ഇപ്പോ ആ രണ്ടും എടുത്തു കളഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റീസെന്റ്ലി അമൻമെന്റ് എന്തോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നടത്തി ആ രണ്ടും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യന്റെ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തില് ഇല്ല ഒന്നുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റേ അസംബ്ലിയില് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് നമ്മൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നായിരുന്നു ആ ഒന്നും എടുത്തു കളഞ്ഞു കാരണം അവിടെ അമൻമെന്റ് നടന്നപ്പോ ഇവിടെ അമൻമെന്റ് വന്നു അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം അടുത്ത് ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോർ എ ഫിക്സ് പീരിയഡ് ആൻഡ് അടുത്തത് കമ്മിറ്റി ഓഫ് പാർലമെന്റ് പണ്ട് പറഞ്ഞത് എത്തി കമ്മിറ്റി പബ്ലിക് സർക്കാർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതന്നെ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പി എസ് സി കേരളത്തിന്റെ കമ്മിറ്റികൾ അതന്നെ സ്റ്റേറ്റ് അതും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ സ്റ്റേറ്റ് നോ ഐ എം ആസ്കിംഗ് യു വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നമ്മൾ ഒരാൾക്കും എതിരല്ല ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തും എന്തെല്ലാം കോൺട്രവേഴ്സി ഇവിടെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നല്ല പറയാം അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഐ എ എസ് എലക്ഷന്റെ വന്നു ഇപ്പോടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വ്യത്യാസം പറയുക ഞാൻ തെറ്റെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫ്രം മൈ വാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ എം ടെല്ലിംഗ് യു വെൻ ഐ വാസ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ദറ്റ് ജോബ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് തെറ്റി നിങ്ങൾ എസ് സിക്ക് പോയിരുന്നു എസ് ടി എടുത്തു എസ് ടിക്ക് പോയി എസ് ടി എടുത്തു ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് പരിണമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് കൊല്ലം ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ മെറിറ്റ് ഇൻഫോർമർഷ്യൽ വേ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതില്ലാത്തോണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കമ്പയർ മേക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന യു പി എസ് സി ഇവിടെ തെറ്റെന്ന് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് പക്ഷേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നടന്നു അപ്പോ ഇനി ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ചോദ്യം ഈ ഇതിന് ആൻസർ പറയും ഇത്ര മഹത്തായ ഒരു സ്ഥാപനം യു പി എസ് സി ഇന്നലെ എത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആറ് മെമ്പർ ആറോ എട്ടോ അല്ലെ ആറോ എട്ടോ മെമ്പറാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ആറോ എട്ടോ മാക്സി എട്ടാണ് അല്ലെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് സം
ശമ്പളം രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ടര ലക്ഷം അവര് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു പ്രൊവൈഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ടു ദ അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് യൂത്ത് അല്ലെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ശരിയാണ് തെറ്റെന്നാ യു പി എസ് സി ഇരുപത്തെട്ട് സംസ്ഥാനം ഇരുപത്തെട്ട് സംസ്ഥാനവും ഇത്രയധികം യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഉള്ള മഹത്തായ ഓരോരോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഞാൻ പറയാം ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ഈസ് ഈക്വലും ടു കേരള മനസ്സിലായ തമിഴ്നാടിന് മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഈസ് ഈക്വലും ടു കേരള അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടിനോട് പ്രിയം കൂടുതലുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റുകൾ തിരുത്തപ്പെടണം അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഇത്രയധികം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എത്ര എക്സാമിനേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെയും കുറെ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ലാർജസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാണ് ഇവിടെയും തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കൂ എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല ക്യാൻ യു എവർ പോയിന്റ് മിന്ന കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇത്ര റിസൾട്ട് വന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഐ എ എസിന്റെ ആറാം സ്ഥാനം തൃശൂർക്കാർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ പേപ്പറിലോ ഒരു ചാനലിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈന്റ് യു പി എസ് സിയുടെ സെലക്ഷൻ പറ്റി വന്നു ഓക്കെ അടുത്ത് അപ്പോ ഇവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് എങ്ങനെയാണ് വിധിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് പറയേണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നാൾക്ക് ഇത് ഒരു മന്ത്രിയുടെ ചെയ്ത് ആ മന്ത്രിക്ക് ഇത് ഈ പാർട്ടിക്ക് ഇത് വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മനസ്സിലായാ ദേവസ്വം ബോർഡ് വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഷെയർ ഇവിടെ കണ്ടു മീറ്റിംഗ് ആണ് ഓരോ ബോർഡ് ചെയർമാൻ മറ്റേ ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഒക്കെ വീതിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ത് ഈ വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നു മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആർ യു ക്വാളിഫൈ കോമ്പറ്റന്റ് ഇനഫ് ടു ഹാൻഡിൽ ദാറ്റ് പോസ് അവിടെയാണ് ആ കിടക്കുന്ന പ്രശ്നം ഏത് പോഷായാലും ശരി നിങ്ങൾ കഴിവുള്ള ആളാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓ ആളെ ജോലി ചെയ്യും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കഴിവുണ്ടാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കരുത് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മഹത്തായ അത് ഉപദ്രവമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാരണം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കേട്ടു ഇവിടെ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല ഈവൻ ഐ വാസ് ലാഫിംഗ് മൈ സെൽഫ് നമ്മുടെ യൂത്ത് കമ്മീഷൻ ചിന്താചുരം അദാലത്ത് നടക്കുന്നു എന്തിന്റെ യൂത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് ഇവിടെ അദാലത്ത് നടത്തിട്ടാണോ യൂത്തിന്റെ അതായത് യൂത്ത് കമ്മി മുപ്പത്തി പേർക്ക് രണ്ട് ലക്ഷമോ രണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം എന്തോ ശമ്പളം ഉണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം എന്തോ നീതി ഉണ്ട് കാറിൽ നടക്കുന്നു എന്നിട്ട് മുമ്പ് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുപ്പത്തി പേര് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യണം അത് ഒരിക്കലും പാടില്ല പി എച്ച് ഡി റെഗുലർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുക അത് പോട്ടെ അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്തിനാ അദാലത്ത് യൂത്തിന്റെ എന്താ അതാട് അത് ആൾറെഡി ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രീവൻസസ് മുപ്പത്തി ഏഴ് ക്യാബിനുണ്ട് ആൾറെഡി അത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആദ്യം അപ്പൊ ഒരു നമ്മുടെ ഓരോരോ ഇതിൽ എത്രയോ കേസസ് വരുന്നുണ്ട് അത് ആദ്യം ഡീൽ ചെയ്യൂ എന്നിട്ടല്ല അദാലത്ത് അദാലത്ത് കുറെ മേടിച്ചിട്ടാണ് പോയി ഞാൻ അദാലത്ത് നടത്തി പറഞ്ഞാൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അത് പ്രോപ്പറായി നമ്മൾ ചെയ്യണം അതാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗ ഒരു ബോഡി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളിൽ നിന്നോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ചില സമയത്ത് ഇതേമാതിരി നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചാൽ പോരാ നല്ല സത്യസന്ധതയോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യണം കാര്യങ്ങൾ സിൻസിയർ ആയിട്ട് അതാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നോ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ കേരളം കേരളം പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓക്കെ അച്ഛാ ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞില്ല പി എസ് സിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ട്വന്റി ടു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഉത്തർപ്രദേശ് ആരാളാണ് പി എസ് സിയുടെ സെലക്ഷൻ ഇരുപത് കോടി ജനങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി ജനങ്ങളുടെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ യു പി സോറി പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിലെ ആറ് മെമ്പർ സെക്കൻഡ് ബിഗസ്റ്റ് മധ്യപ്രദേശിന്റെ ഹരിയ മഹാരാഷ്ട്ര അവിടെ അത് അഞ്ച് നാല് ഒരു സ്റ്റേറ്റിലും ആറിലും ഇത് ഇല്ല വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും ഇല്ല രാജസ്ഥാനിലില്ല ആറിലും ഇത് നമ്മുടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളൂ ഓക്കെ ബാക്കി ഞാൻ പറയാം ലീവ് ദ മാറ്റർ ടു യു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക എത്ര പേർ ഓരോ ഇതിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കി എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ ഞാൻ വളരെ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് എത്രയോ ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിച്ച് 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 വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ഇല്
ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കുന്ന പോലും ഇല്ല വേറെ എഡിങ്ങാ ഞാൻ നോക്കുന്നത് കേട്ടോ കൺട്രോൾ ആർട്ട് ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഇസ് കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റെയിൽവേസ് എയർപോർട്ട് ഡിഫൻസ് എവറിങ് വേർ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസ് സ്പെൻഡിങ് മണി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓഡിറ്റഡ് തറലി ഓഡിറ്റഡ് അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അറ്റോർണി ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സബ്മിറ്റ് എ റിപ്പോർട്ട് ഇയർലി റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് വിറ്റ് ബി പ്ലേസ് ബിഫോർ ദ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ പലതും വരുന്നത് അലഗേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അറിയില്ലേ പക്ഷേ അവര് തരുന്ന റിപ്പോർട്ട് വളരെ സത്യസന്ധതയോടു കൂടി ഉള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പല കേസുകളും അങ്ങനെ നല്ല ഇതില് അവര് ഒരു ബയസായിട്ട് യാതൊന്നും ചെയ്യില്ല ഇതേ ഒരു കാര്യം പ്രൊഫഷണൽസ് ആരും ബയസ് ചെയ്യില്ല അതായത് ഈ ബയസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ലേ പ്രൊഫഷണൽസ് എന്തിനാ ബയസ് യു യു നോ വാട്ട് യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഡൂ വാട്ട് യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഡൂ വാട്ട് യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഡൂ വെരി ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ബയസ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോ ബയസ് എവിടെ വരണ നമ്മള് പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പ് മറ്റേ ഗ്രൂപ്പ് അതേമാതിരി ബൂമ്പഴല്ലേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവണ അതിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കാനേ പോലെ പോരെ പിന്നെ അടുത്ത അപ്പോ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എല്ലാ പബ്ലിക് സെക്ടറിന്റെയും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ഒറ്റ വേടേ ഉള്ളൂ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് ജനറൽ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് കേട്ടുള്ളൂ എന്താണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഓരോരോ സ്ഥാപനം ഓരോ ബുക്കാണ് ഈ പറയുന്ന ഓരോന്നും ഓരോ ബുക്കാണ് ഞാൻ വെറും എഡിങ് മാത്രമേ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ വെറും നോക്കൂ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അതിൽ എന്തെല്ലാണ്ട് ഓക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടക്ടിനെ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ കാറ്റഗറി ആണെന്ന് അറിയില്ലേ അറ്റോർണി ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്തെല്ലാം എന്താണ് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി എന്താ അറ്റോർണി ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ പേയ്മെന്റ് അത് ഇത് അവരത് പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് പ്രസിഡന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ സാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇംപീച്ച് ചെയ്യണം പാർലമെന്റ് ഇംപീച്ച് ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് ശരിക്കണേ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പ്രസിഡന്റിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അതോറിറ്റി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ യു പി സി ചെയർമാൻ കനോട്ട് ബി സാക്ട് വിതൌട്ട് ഇംപീച്ച്മെന്റ് യുനോ ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി ഇൻ ദ പാർലമെന്റ് ഇസ് റിക്കേഴ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ കൺട്രോൾ ജനറൽ ഓഡിറ്റ് അപ്പോ വേറെ ഇന്ത്യൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഉണ്ട് കോർപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ അതേമാതിരിയുള്ള കോർപ്പറേഷൻ ഇതിലൊക്കെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത ആനുവൽ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് മെമ്പർ ഓഡിറ്റ് ബോർഡിന്റെ ബോർഡിന്റെ അപ്രൂവൽ ഇല്ലാതെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഗവൺമെന്റിന്റെ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എഫ് എ സി ടി എടുത്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടി പി സി എടുത്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒ എൻ ജി സി ഇതെല്ലാം ഷെയർ ഹോൾഡർ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അപ്പോ കൺട്രോളർ ഓഡിറ്റർ അവർ ജനറലുടെ അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം അതായത് ഐ ഹാവ് ഓഡിറ്റഡ് ആൻഡ് നത്തിങ് ഈസ് അഡ്വേഴ്സ് ഫൗണ്ട് വട്ട് വർ ഇത് അങ്ങനെ ഇതും കൂടി കൂടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ പിന്നീട് നിങ്ങളത് മുന്നൂറ് കോപ്പി ഇന്ത്യയില് ബാക്കി ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് കോപ്പി ഇംഗ്ലീഷില് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് പാർലമെന്റിൽ കൂടണം എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാത്തവരും ഹിന്ദി വായിക്കാത്തവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ എം പി മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ എല്ലാ ഞാൻ ഒരു റിപ്പോർട്ടും നമ്മൾ അതാത് മിനിസ്റ്റർക്ക് പാർലമെന്റിൽ കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പേ ഈ അറ്റോർണി ജനറൽ ഇത് വേണം അക്കൗണ്ട്സിൽ എനി ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഓഡിറ്റഡ് ബൈ ദ അറ്റോർണി ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇതേ മാതിരി ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്ത ഇനി വേറൊരു കാര്യം സ്പെഷ്യൽ കമ്മിറ്റി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഒഫീഷ്യൽ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് കമ്മീഷൻ ഇഫ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫേഴ്സ് അതായത് ഭരണഘടന സ്ഥാപിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ നെല്ല് വന്നപ്പോ ഒരു തത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കേട്ടോ അതായത് ഇതിലില്ല ബുക്കിലില്ല ഞാൻ പണ്ടത്തെ മെമ്മറി എന്ന് പറയാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്
അതായത് നേരെ മറിച്ച് ചൈനീസിന് ചൈനീസ് ലാംഗ്വേജ് മാത്രമേ വരൂ അമേ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി മോഡിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ റഷ്യൻ ഭാഷയിലാണ് ജാപ്പാനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ജാപ്പാനീസിലാണ് ചൈന ചൈനീസ് ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കുക പിന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്ററും മറ്റേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പക്ഷേ നമ്മുടെ ആള് അമേരിക്കയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ ദി ആർ യു നോ വെരി ഹാപ്പി ദാറ്റ് യു നോ വി കൻ ടേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ അറിയുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുണ്ട് പിന്നെ ഈ അപ്പോ ഹോം മിനിസ്റ്ററെ കീഴിലാണത് ലാംഗ്വേജ് കമ്മീഷൻ ഈ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് കമ്മീഷൻ ഈ ഹിന്ദി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഞാനത് ഹിന്ദിയൊക്കെ പാസ്സായിട്ടുള്ള ആളാണ് കാരണം ഈ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ പണ്ടേ ഞാൻ പാസ് ആയത് എൺപത്തി ഒന്നിലേറ്റ് ഞാൻ പാസ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ അതിൽ തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് അത് ഹോം മിനിസ്ട്രി ആണ് അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എനിക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കസാമിന്റെ പലരുടെ കസാമിന്റെ ഹിന്ദിയിൽ വരാറുണ്ട് ഈ പട്ടാളക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ നമ്മുടെ നേവിയിലെ എയർഫോഴ്സിലൊക്കെ അവരുടെ ഹിന്ദിയൊക്കെ എനിക്ക് വരാറ് എനിവേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലിംഗിസ്റ്റിക് അതായത് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഇപ്പോഴും അതെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് അപ്പൊ ഹിന്ദി എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ഹിന്ദി ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാം ഇംഗ്ലീഷും രക്ഷപ്പെടാം ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നടന്നു നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിലത്തെ പ്രത്യേകത അറിയില്ല പണ്ട് 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 നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഹിന്ദി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തല പോകും ചില സമയത്ത് ഒരു കാലത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഞാനൊക്കെ ബോംബെക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇൻസിഡന്റ് നടന്നുണ്ട് അവിടെ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിന്ദി ഏജൻസി ആയിരുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഹിന്ദിയിൽ പേര് എഴുതി വെച്ചു കോയമ്പത്തൂർ നിന്ന് ഹിന്ദിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചാണകം കൊണ്ട് ഒരു വെറും തമിഴും ഇംഗ്ലീഷും ആക്കിയായിരുന്നു അവിടെ ആൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയില് അതേമാതിരി ടി വിയില് ഹിന്ദി സം ടെലികാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ന്യൂസ് ആ സമയത്ത് അവിടെ പാട്ട് പാട്ട് വയ്ക്കും ന്യൂസ് ഹിന്ദിയിൽ വയ്ക്കില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലം മാറി ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഓരോരോ ലാംഗ്വേജ് അറിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ ആളുകളൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടല്ലേ ജീവിക്കണം അപ്പൊ ലാംഗ്വേജ് അറിയണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ നോ കൺട്രോൾ ഓഡിറ്റ് പറഞ്ഞു പിന്നെ സി എൻ ഡി ജിയുടെ പറഞ്ഞു ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പ്രകാരം നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഇത് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അതായത് ഇവരുടെ ടെനറ് പിന്നെ അഞ്ചു കൊല്ലാണ് ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് അറിയോ ഗവൺമെന്റ് ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റിന് എത്ര ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യണം ഫണ്ട് സെൻട്രൽ ഫണ്ട് പിന്നെ അതേമാതിരി ഫൈവ് ഇയർ ആണ് ഇവരുടെ ടെനറ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ചെയർമാനും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇന്ത്യയിലത്തെ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിലത്തെ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷന്റെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയും ബി എസ് എടുത്ത കാര്യം തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ ഞാൻ ഒരിക്കലും മോശമായിട്ട് കരുതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എതിരായിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഔട്ട് സൈഡില് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇവിടെ താമസിക്കാനും ഇവിടുത്തെ ഭൂപ്രകൃതി ആസ്വദിക്കാനും നമ്മുടെ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ആസ്വദിക്കാനും വളരെ സ്നേഹം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായതാണ് നമ്മളെ കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും തെറ്റായിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ സെന്റൻസ് നോക്കിക്കോളൂ ഇത് ഞാൻ എഴുതിയതല്ലോ ഇതാ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷനിൽ ടോട്ടൽ മെമ്പർ നാല് ഒരു ചെയർമാൻ അവര് അഞ്ചു കൊല്ലത്തെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ ആണ് ഓർക്കണം കേട്ടോ നാല് മെമ്പർ ഒരു ചെയർമാൻ ഒന്ന് അവരെ ടെനർ അഞ്ചു കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുമ്പേ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി അവർ റിട്ടയർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു കൊല്ലം ആണ് അവര് അത് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അപ്പോയിന്റ് പിന്നെ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മേട്ടർ അവർക്ക് റെഫർ ചെയ്യും അതായത് എത്ര ടാക്സ് കിട്ടുന്ന ജി എസ് ടി അത് സ്റ്റേറ്റിന് എത്ര കൊടുക്കണം അത് തീരുമാനിക്കണ്ട പിന്നെ വേറൊന്ന് കാര്
ഈ റിസർച്ച് മറ്റേ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സയന്റിഫിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇതിന്റെയൊക്കെ പലതും അത് അവർ തീരുമാനിക്കും എത്ര പൈസ കൊടുക്കണം എന്നതൊക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ ഇത് കുറച്ച് എടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ടും ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എടുക്കുമായിരുന്നു ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ അറിയാത്തത് അറിയേണ്ടതായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയി വോട്ട് കുത്താം നമ്മുടെ പിന്നെ എന്താ പറയണ്ട ബീഹാറിലൊക്കെ അങ്ങനെ വോട്ടിന്റെ പാക്കറ്റ് തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താ പറയണ്ട ഗുണ്ടോളൊക്കെ കൂടി ബാലറ്റ് ബോക്സ് എല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരെന്നെ കുത്തും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പേര് പറയുന്നില്ല സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഓക്കെ ഇന്ന് അത് പറ്റില്ല പണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അതായത് പണ്ട് ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഒരു എങ്ങനെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഏതൊക്കെ മീറ്റ് ഇത് ഇലക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാമോ ലോകസഭ ഇലക്ഷൻ രാജ്യസഭ ഇലക്ഷൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഇലക്ഷൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ഇലക്ഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇലക്ഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇലക്ഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അപ്പോ ലോകസഭ ഇലക്ഷൻ രാജ്യസഭ ഇലക്ഷൻ എല്ലാ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ നമ്മുടെ ഇരുപത്തെട്ട് സ്റ്റേറ്റിലിപ്പോ അതേമാതിരി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ഇലക്ഷൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ പറഞ്ഞാൽ ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലൈക് രാജസ്ഥാൻ തമിഴ്നാടു കർണാടക ഉത്തർപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് അവിടെയൊക്കെ രണ്ട് ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇത് ഇത് ഏരിയ കമ്മി ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ നമ്മൾ വലിയ വലിയ ഇതിലൊക്കെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ലോകസഭ രാജ്യസഭ മാതിരി രണ്ട് കൗൺസിൽ ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് അപ്പർ ഹൗസ് അത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ലോവർ ഹൗസ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ പണ്ട് അപ്പൊ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഈ ഇതിനൊക്കെ ഇലക്ഷൻ അപ്പൊ പണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഈ ഇലക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ വരുമ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇലക്ഷൻ കണ്ടപ്പോ ഹോം മിനിസ്റ്റർ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കുള്ളൂ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല ഇൻഫർമേഷൻ കേട്ടോ അതായത് പണ്ട് ഹോം സെക്രട്ടറി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ വിളിക്കും അല്ല കേട്ടോളൂ ഞാൻ പറയുന്ന സെന്റൻസ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അതോറിറ്റി ആണോ മറക്കരുത് നമ്മുടെ ഹോം സെക്രട്ടറി ആരാ അത് ഞാൻ പറയാൻ പറയാൻ പോകുന്നു സാധാരണ ഹോം സെക്രട്ടറി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ വിളിച്ചിട്ട് പറയും ആ നമുക്കേ ഇന്നെന്നെ ഇലക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം ഇന്നോ വീട് കണ്ടക്ട് ദിസ് ടൈപ്പ് ഇലക്ഷൻ ഓക്കെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കർണാടക കേരള തമിഴ്നാട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അത് അപ്പൊ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ടൈം ഇതിന്റെ ചിലയിടത്തൊക്കെ സൺ റൈസ് സൺ സെറ്റിന് മണ്ണ് മഞ്ഞ് വീഴുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഹോൾ ഡേയ്സ് നോക്കണം കുട്ടികളുടെ പഠനം നോക്കണം ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതായിരുന്നു അന്തകാലം എല്ലാം മാറി ടി എൻ ശേഷം വന്നതിന്റെ ശേഷം പാലക്കാട്ടുകാരനായ നമ്മുടെ അയ്യര് ഓക്കെ അയാള് വന്നിട്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആയപ്പോ അയാളെ ചരിത്രമൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിരാകാന്ത പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു സിവിൽ സർവീസില് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആണ് അയാള് കേട്ടോ മറക്കരുതേ പിന്നെ അവസാനം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ എന്താണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നമ്മളെ സംസാരം പഠിക്കുന്നുണ്ട് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്താണ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് തുറക്കുക കേട്ടോ അതായത് അതിനെ ശേഷൻ ഇരുന്നപ്പോ തടിയൻ ഭയങ്കര ഒരു അത് കണ്ടതിനെ പേടിക്കും അതുപോലെ കേട്ട ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏർ ഇതില് ഇപ്പൊ മരിച്ചു ഇപ്പൊ മരിച്ചു കേട്ടോ പിന്നെ അയാളെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആയ സമയത്ത് പത്മനാഭയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഹോം സെക്രട്ടറി പത്മനാഭയ്യ ഒരു ദിവസം ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ശേഷൻ ആഫ്റ്റർ ഫോർ തേർട്ടി യു കം ടു മൈ ചേംബർ പത്മനാഭയ്യ മേഡ് എ ടെലിഫോൺ കോൾ ടു ഡി എൻ ശേഷൻ ആൻഡ് ടോൾഡ് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഫോർ തേർട്ടി യു കം ടു മൈ ചേംബർ വി വോണ്ട് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് സം പ്രപ്പോ കമ്മിങ് ഫോർത്ത് കമ്മിങ് ഇലക്ഷൻ ശേഷൻ വാട്ട് ശേഷൻ ഗേത്ത് റിപ്ലൈ ഹു ആർ യു ഐ എം ഹോം സെക്രട്ടറി സോ വാട്ട് യു ആർ എ
എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കും ഫോട്ടോ ഐഡന്റി കാർഡും എടുക്കണമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മുസ്ലിംസ് ആണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ മുമ്പിൽ മുഖം കാണിക്കില്ല എന്ന് ഫോട്ടോ ഐഡന്റി കാർഡ് വേണമല്ലോ ഇലക്ഷൻ്റെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ബുർഖ ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ മുമ്പിൽ മുഖം കാണിക്കില്ല എന്ന് അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞു അറിയോ ടി എൻ ശേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ ഡോൺ കാസ്റ്റ് വോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെൻഷൻ വാങ്ങാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാം പാസ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ പെൻഷൻ എടുക്കാം അത് ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഏ അതേമാതിരി ഈ ഫോറിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എടുക്കല്ലോ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും കിട്ടാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാം പക്ഷേ പാർ ഡെമോക്രസിയുടെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും വോട്ട് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു വോട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെ സോ അയാളെ ഈ ബാലറ്റ് നമ്മുടെ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ബാലറ്റ് ബോക്സും ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ അവിടെ എല്ലാം ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് 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 ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വേറത് അങ്ങനെ വളരെ സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ന് കാണുന്ന ഇലക്ഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇതുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രവർത്തന ഇതാണ് ഇന്ന് ഇവരൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ ഗവൺമെന്റിനെ മുട്ടു കുത്തിച്ചു അയാൾ അദ്ദേഹം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനെ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാള് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു വെക്കില്ല അയാൾ അയാളുടേതായ വിധത്തിൽ നടത്തും കാരണം ബാലറ്റ് ബോക്സ് അവിടെ ഇലക്ഷൻ പോഷോൺ ചെയ്യാൻ പറയും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോഷോൺ ചെയ്യാൻ പറയും രണ്ടാമത് റീ ഇലക്ഷൻ ആരെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന് പ്രശ്നമായിരിക്കും ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തറിയോ അവസാനം ഇയാളുടെ പവർ കർട്ടേൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കി അതായത് എന്താ കർട്ടേൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം പ്രസിഡന്റ് അപ്പോ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ പവർ അങ്ങനെ കട്ടേൽ ചെയ്യുക പ്രസിഡന്റ് ഓഫീസ് പവർ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇയാളെ പറ്റില്ല അവസാനം എന്ത് ചെയ്തറിയോ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കി അതിനും അനുകൂലില്ല ടൂ തേർഡ് മെജോറിറ്റി വേണം അതും ഇല്ല അവസാൻ എന്താ ചെയ്തറിയോ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റെപ്പ് കേട്ടോളൂ ആ വട്ടി പോറ്റു ഗവൺമെന്റ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താ അറിയോ ഇയാളെ ഒതുക്കണം വെച്ചാൽ അതാ ഇയാൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു ഇതില്ല അയാളെ നിസ്വാർത്ഥം വളരെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് സത്യസന്ധതയോട് കൂടി കാരണം അയാൾക്ക് മക്കളില്ല പത്ത് പൈസ അയാൾ കക്കാത്ത ഒരാളാണ് നല്ല ആള് നല്ല മനുഷ്യനാണ് ശുദ്ധ മനുഷ്യനാണ് അയാള് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാളുടെ ഇയാൾ നിങ്ങൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇയാൾ ഒന്നും ഒതുക്കണല്ലോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ അവർ പറഞ്ഞു കേൾക്കില്ല പിന്നെ ഇയാള് ഇയാള് ഇയാളുടെ വിധത്തിൽ ആ നിയമപ്രകാരം മുഴുവൻ ശരിക്കല്ല ഫോട്ടോ സൈഡിൽ കാർഡുണ്ടോ വോട്ട് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊക്കോളിന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ആരെങ്കിലും ബൂത്ത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്താൽ ഇതാ രണ്ടാമത് റീ ഇലക്ഷൻ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന് ചില സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ക്ലാഷ് അപ്പോ ഇനി കേട്ടോളൂ ചീത വിഡിദ്രം അതിന് നമ്മളെല്ലാം ഇതിന്റെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം ഗവൺമെന്റ് ചീത വിഡിദ്രം എന്ന് ഇയാളുടെ ഇടം കൈയും വലം കൈയും വെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനും കൂടി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു ഇയാളെ മിണ്ടാതിരുന്നു കണ്ടോളൂ രണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനും കൂടി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ മൂന്നാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ മൂന്നാണ് രണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കൂടി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു ഇയാൾ മിണ്ടാതിരുന്നു മാറ്റർ കോടതി പോയി ആരക്കാണ് കൂടുതൽ പവർ എന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോ വെള്ളം കുടിച്ചു ശേഷം കോടതിയിൽ എന്താ വാദിച്ചറിയോ റീഡ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രോ സോൻസോ ദ ഷാൽ ബി എ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ എ സിംഗുലർ a chief election and commissioner who will be responsible for conducting election in the country there will be a chief election i am the chief they are election commissioners only constitutional parana ye there shall be a chief election i am the chief election commissioner avare election commissioner mathrana naan chief aanu appa ara എന്താ പറ്റി അവസാനം ഗവൺമെന്റ് മുട്ടുകുത്തി അവസാനം അയാളുടെ മുമ്പില് അവസാനം പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോ മെജോറിറ്റി ഡിസിഷൻ എടുക്കുക രണ്ട് ആളും കൂടി ഇയാള് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്ത മറ്റേ രണ്ട് പേര് ഒപ്പോസ് ചെയ്ത അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് വന്നു പിന്നീടാണ് സംഭവം പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പിന്നെ അയാളുടെ പിരീഡ് കഴിഞ്ഞു
അപ്പൊ അയാളോട് ജനങ്ങളെ പത്മശ്രീ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര നല്ല പ്രവർത്തനം ചെയ്തിട്ട് അതോ ലോകത്തിൽ തന്നെ മാതൃകയായി ഇന്ത്യ ഇലക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ പത്മശ്രീ തരുന്നില്ല ഇന്ത്യ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര താങ്ക്ലെസ് ആയി ഇത്ര നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പത്മശ്രീ തന്നിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരം കൊടുത്ത് എന്തറിയോ ഐ ഹാവ് ആൾറെഡി ഗോട്ട് എ ശ്രീ ഇൻ മൈ ഹൗസ് ദാറ്റ് ഈസ് ജയ ശ്രീ ഹു ഈസ് മൈ വൈഫ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് എനി അതർ ശ്രീ ഐ ആഫ്റ്റർ മൈ റിട്ടയർമെന്റ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് പെൻഷൻ ആൻഡ് ആ പെൻഷൻ കൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചോളാം ഒരു ശ്രീയും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ എസ് എ ഗവൺമെന്റ് സെർവൻ റിമെമ്പർ അദ്ദേഹം പിന്നെ മദ്രാസ് സെറ്റിൽഡ് ആയി റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം പല ഓഫറും അയാൾ കിട്ടി അത് റിജക്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സംടം ബാക്ക് ഈ ഡയറ്റ് ശവദാനം കഴിക്കാനുള്ള പൈസ പോലും ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അതുപോലെ ലയബിലിറ്റി പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മരിച്ചാൽ അതിനുവേണ്ടി ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനുള്ള പൈസ പോലും അയാളുടെ പെൻഷനിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത് പിന്നെ അതാണ് ചിലപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എന്റെ പരിണാമ ഫലമാണ് നമ്മളെല്ലാം ഈ കാണുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ഇതിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ പലരും പലതും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പ്രവൃത്തികള് നമ്മൾ മാനിക്കുക കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് പരോപകാരം ഇപ്പൊ ആൾട്ട് ആൾട്ട് കത്തർ കംപ്ലീറ്റ് ആ ഇലക്ഷൻ ഡത്ത് കംപ്ലീറ്റ് മാറി അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം പക്ഷെ അയാളെ ആരും ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അയാൾ ഉള്ള സമയത്ത് വിറയ്ക്കും ഒരു ഗവൺമെന്റിന് അയാളുടെ അപ്രോച്ച് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതാണ് അയാളുടെ പ്രവർത്തനം അപ്പൊ എവിടെ ആ ചെയറിൽ ഇരുന്നോ ആ ചെയറിലെ ഇരുന്ന മനുഷ്യനെ എന്നും ഓർക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നോ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു നോ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഈസ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവരുടെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി കണ്ടക്ടിംഗ് ഇലക്ഷൻ ലോകസഭ രാജ്യസഭ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി പിന്നെ പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇതൊക്കെ ഓരോരോത് നമ്മുടെ അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് നമ്മുടെ ലോകസഭ ഡിസോൾവ് ചെയ്യണം അത് പ്രസിഡന്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പോവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പിന്നെ തീരുമാനിക്കും അതേമാതിരി ഇവർ കണ്ടക്ടിംഗ് ഇലക്ഷൻ ആൻഡ് യുനോ ഫിക്സിങ് അവർ പല ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അത് പിന്നെ അതായത് ഇലക്ഷൻ മെഷീനറി ബാലറ്റ് ബോക്സ് അവ നോമിനേ നോമിനേഷൻസ് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് പിന്നെ ഇലക്ഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതേമാതിരി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതേമാതിരി എത്രത്തോളം സ്റ്റാഫ് വേണം ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചിലയിടത്ത് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആറേഴ് ദിവസം കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം ചില ചില വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഇതേമാതിരിയുള്ള സ്ഥലത്ത് കാരണം ജിയോഗ്രാഫി കാരണം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വലിയ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും ബാലറ്റ് ബോക്സ് ഒക്കെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഹെലി ഹെലികോപ്റ്ററിലൊക്കെ പോകണം പല കാര്യങ്ങളിലും വേണ്ടി വരും കാരണം അപ്പൊ ആറേഴ് ദിവസം സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും അതനുസരിച്ച് ഇലക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ റിസൾട്ട് വരാം റിഗിങ് ഇറഗുലാരിറ്റി ഇതെല്ലാം നോക്കേണ്ടത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരാണ് അവരാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് വേഗം പിന്നെ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പറ്റി കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കുറെ ഇത് പണ്ട് നമ്മുടെ ഐ സി എസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പത് ഐ എ എസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ഓക്കെ അങ്ങനെ പോകുന്ന കഥ ഇനി അറ്റോർണി ജനറൽ കുറെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അറ്റോർണി ജനറലിന്റെ പിന്നെ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് നമ്മുടെ അഞ്ച് പെർസെന്റ് എസ് സി ജസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ് പ്ലീസ് ഇഫ് യു ഡോൺ മൈൻഡ് കാരണം ഈ യൂണിറ്റ് ഒന്നും അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ കാരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ എസ് ടി അത് നമ്മുടെ ഓരോരോ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോംസിൽ ഉണ്ടത് അതായത് അഞ്ച് പെർസെന്റ് എസ് സിക്ക് അഞ്ച് പെർസെന്റ് എസ് ടിക്ക് ത്രീ പെർസെന്റ് ഒ ബി സി ഒ ബി സിൽ പല കാറ്റഗറി ഉണ്ട് വൺ ത്രീ പെർസെന്റ് ഫോർ ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ് ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്പ് ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഒരു ശതമാനം കണ്ണ് കാണാൻ മേത്തവർക്ക് ഒരു ശതമാനം സംസാരിക്കാൻ മേത്തൊരു ശതമാനം അങ്ങനെ മൂന്ന് ശതമാനം ഇതൊക്കെ നമ്മളെ റോസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം
caste classification everything he has to be recommended by the state government and approved by the home ministry kedingane ningalku ningade edha vidathile reservation kodukan pattilla ee classification cheyan pattilla ningalku recommend cheyan pattum then central government home ministry has to decide which one will come under obc which one will come so into so into tribal government tribal in the belt in the way okay sti പിന്നെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് കമ്മീഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ ഓക്കെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽസ് അത് പറഞ്ഞു അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്മീഷൻസ് ആ മറ്റുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വുമൺ ഇവിടെ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ ശരി അതും ഇത് ഇത് എന്താ പറയണ്ടേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്മീഷൻ ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതല്ല വുമൻ്റെ ഇതിനു വേണ്ടി വേറെ ഒരു ഘടന ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വുമൺ സ്ത്രീകളുടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും വീട് പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പല ആക്ടുകൾ സതി പ്രിവെൻഷൻ മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഹരസ്മെന്റ് മാഡി ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വുമൺ എന്താ പറ്റുന്ന അറിയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സംഭവം അതിപ്പോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്റ്റേറ്റില് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലത്തെ എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഒരേ മാതിരി കാണണം അപ്പൊ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത ഞാൻ കാണുന്നു ചിലത് ചില സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ചാടിക്കേരും ചില ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് പാടില്ല ഏത് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്രോച്ച് ചെയ്ത നമ്മുടെ കണ്ണ് ഇതേമാതിരി ചെവി ഈക്വൽ ആവണം ശമ്പളം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ടാക്സ് പെയർ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കാരണം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചാടി എഴുതി നിൽക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ മിണ്ടാതിരിക്കും അപ്പോ അപ്പൊ അത് എത്ര ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് നാഷണൽ ആയാലും ശരി സ്റ്റേറ്റ് ആയാലും ശരി അവര് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി അതോടെ മാത്രമല്ല ഈ കമ്മീഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം ലോ അതേമാതിരിയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പരിജ്ഞാനം വേണം അത്ര മെച്ചൂർഡ് ആയിരിക്കണം വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ് ഒ ബി സി ഓക്കെ പറയേണ്ടല്ല അത് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്തത് ഹ്യൂമൺ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മീഷൻ വളരെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വയലേഷൻ എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടില്ലേ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ എട്ട് എട്ടാം ക്ലാസ് എട്ട് വയസ്സായ കുട്ടിയുടെ ട്രാഫിക് പോലീസ് ഒരു സ്ത്രീ ഹരസ് ചെയ്തതും ആ കുട്ടിയെ ഭാവം കള്ളത്ത കള്ളക്കേസ് കുടുങ്ങിയത് കണ്ടല്ലോ ട്രാഫിക് പോലീസ് സോറി നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പിങ്ക് പോലീസ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വയലേഷൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വയലേഷൻ ആണ് അത് അത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ഒരു പെൺ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ ആ പോലീസ് ആളുടെ മൊബൈൽ കട്ടെടുത്തു പറഞ്ഞു പക്ഷെ മൊബൈൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ അവരുടെ കാറിൽ ആ സ്ത്രീ ആ കുട്ടി അച്ഛനോടൊപ്പം കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഐ എസ് ആർ ഓയിലേക്ക് പോകുന്ന ലോ വളരെ വലിയൊരു എക്യുപ്മെന്റ് ഇത് കണ്ടെയ്നർ ഇതൊരു സംതിങ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു കാഴ്ച കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പൊ റോഡ് സൈഡിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ പോലീസുകാർ വന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ആ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേര് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കൊണ്ടുപോകും അച്ഛൻ കള്ളനാണ് നീ കള്ളനാണ് നീ എന്റെ മറ്റേത് മൊബൈൽ കട്ടിട്ടു കടുത് കട്ടു പക്ഷേ ആ മൊബൈല് ആ ട്രാഫിക് പോലീസിന്റെ പിങ്ക് പോലീസിന്റെ കാറിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ആ കുട്ടിയോട് അപ്പോളേ ചെയ്യും ഒന്നും ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ കുട്ടി വാവിട്ട് നില വെളിച്ചു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നില്ല അച്ഛനും മാളിയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നില്ല പേപ്പറിൽ വായിച്ചോളൂ പക്ഷെ ആ കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ മാസ് അതിഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിച്ചു ഇത് ഹ്യൂമൺ റൈറ്റ് വയലേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഹ്യൂമൺ റൈറ്റ് ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഒരാൾ കേസ് പോലീസ് പോട്ടെ ഈ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റേറ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മീഷൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസ് ഇമ്പാർഷ്യൽ വേ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ആരായിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടും തിരി നമ്മളൊരു സ്ഥാനത്ത
അതേ മാതിരി സേഫ് ഗാർഡിംഗ് അണ്ടർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്തെങ്കിലും വയലേഷൻ നടന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ട്രീറ്റീസ് ഇന്റർനാഷണൽ അതായത് ലോകത്തിലെ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന് ബാധി എങ്ങനെയുണ്ട് അതൊക്കെ ഇത് നോക്കിയിരുന്നു സച്ച് അതർ ഫംഗ്ഷൻ ഏസ് ഇറ്റ് മേ കൺസിഡർ അതായത് ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്ത്രീകളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതേ ഒന്ന് അത് ഹ്യൂമൻ ഇത് നമ്മുടെ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വുമൺ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ റൈറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്ത് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക സോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലാൻഡ് മാർക്ക് ദ ഗവേണൻസ് ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്ത്യ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ വെറും അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓരോരും ഓരോ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ പറയേണ്ട തൽക്കാലം ഈ ബുക്കിൽ അത്ര ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അപ്പൊ ഭരണ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വളരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോറിൽ പോകണം എന്താ കാരണം അറിയോ അപ്പൊ അറിയാം അവിടെ കിടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് എന്ത് ബ്യൂട്ടി ഹൗ അതായത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാകേഷ് ശർമ്മ നമ്മുടെ മൂണിൽ മറ്റേ ഇവിടേക്ക് പോകണം ആകാശത്തിലേക്ക് ഇവിടെ റോക്കറ്റിൽ മറ്റേ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാമിൽ പോയ സമയത്ത് മോളിൽ പോയിട്ട് രാകേഷ് ശർമ്മയോട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ചോദിച്ചു ഹൗ ഡു യു ഫീൽ നൗ രാകേഷ് ഹൗ ഡു യു ഫീൽ നൗ ഫ്രം ടോപ്പ് യുനോ ഫ്രം സ്കൈ ഹൗ ഡു യു യു കെൻ സി ഇന്ത്യ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഫ്രം ഹർ ഒഫീഷ്യൽ റെസിഡൻസ് ഷി ആസ്ക് രാകേഷ് ശർമ്മ സ്കോഡ്രൺ ലീഡർ രാകേഷ് ശർമ്മ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു ഗോ സ്പേസ് മിഷൻ യുനോ അയാൾ പറഞ്ഞത് സാരേ സാരേ ജഹാൻസി അച്ഛ ഹിന്ദുസ്ഥാന മാറാ അപ്പോ എന്താ പറയുന്ന വെച്ചാൽ വെൻ വി ഗോ ഔട്ട് വിൽ കം ടു നോ ദി ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ കൺട്രി ഈ ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അതിന് വി ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ആൻഡ് അവർ അതർ പേഴ്സൺസ് ഹു റിയലി ഡ്രാഫ്റ്റഡ് ലൈക്ക് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സോമനി അതർ പേപ്പിൾ സർദാർ പട്ടേൽ മെനി പീപ്പിൾ ആർ ദർ ദ കമ്മിറ്റി വാസ് ദർ ആൻഡ് അവരൊക്കെ ഇരുന്ന് എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പല ലോകത്തിലെ നല്ല നല്ല ക്ലോസസ് അല്ല എൻക്ലോസ് ചെയ്ത ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ കോൺ അത് സേക്രഡ് ആണ് ഭഗവത് ഗീത ഖുറാൻ ബൈബിൾ അതേമാതിരിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മളെ നിലകൊള്ളുന്ന അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോ ടു അച്ചീവ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഓബ്ജക്റ്റീവ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓക്കെ ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് സം ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതോറിറ്റി അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരം എത്രയോ അതോറിറ്റിയും കമ്മീഷൻസിനും എതിരിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പിന്നെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് എല്ലാ റവന്യൂ കിട്ടുന്നതും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതായത് നമ്മുടെ കിട്ടുന്ന റവന്യൂ ഉണ്ടല്ലോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അത് ഈ കൺട്രോളേഡ് ഫണ്ടിലാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അതും ഈ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് ശമ്പളം പ്രസിഡന്റ് ശമ്പളം ജഡ്ജസിന്റെ ശമ്പളം നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ശമ്പളം അതേമാതിരി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഇത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ യു പി എസ് സി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ശമ്പളം പോകുന്നത് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഇയർ മാറ്റുന്ന അതിൽ ഡിബേറ്റ് ഇല്ലേ പാർലമെന്റിൽ എന്താ കാരണം അറിയോ നിയമപ്രകാരമല്ലാതെ അതൊന്നൊരു പൈസ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൺട്രോളിഡേറ്റ് ഫണ്ടിന് നമ്മൾ എത്ര അലോട്ട് ചെയ്താലും അതൊരു ഡിസ്കഷൻ പാർലമെന്റിൽ നടക്കാറില്ല ജസ്റ്റ് ഇത്ര അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറയാം കാരണം എന്താ അറിയോ നിയമപ്രകാരമുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ ശമ്പളം കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് ആറ് ലക്ഷം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നിയമല്ലേ പാർലമെന്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്ത നിയമാണത് അപ്പൊ അതിൽ ഒരു രൂപ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്തിനാ അവിടെ ഓടിറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശമ്പളം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് നാല് ലക്ഷം ഗവർണറുടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതേമാതിരി ഓരോരുത്തരുടെ ശമ്പളം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറ്റേ ഇത് നമ്മുടെ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ബ്യൂറോക്രാറ്റ് ഈസ് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ഐ എസ് എല്
നമ്മൾ എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ബി എ പിടിക്കുന്നത് അതുവരെ ഗവൺമെന്റിലല്ലേ പൈസ അത് ഗവൺമെന്റിൽ കിടക്കില്ലേ അപ്പൊ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് ആണ് അത് ലയബിലിറ്റിയാണ് ഗവൺമെന്റിന് അതായത് ആഫ്റ്റർ വേൾഡ് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗീവ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നാഷണൽ സേവിങ് സ്കീം അങ്ങനെ പലതും പറയും പബ്ലിക് പ്രോബ്ലം ഫണ്ട് ഉണ്ട് പബ്ലിക് പ്രോബ്ലം ഫണ്ട് ഉണ്ട് നോട്ട് ഓൺലി പ്രോബ്ലം ഫണ്ട് പബ്ലിക് പ്രോബ്ലം ഫണ്ട് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ മോഡൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആൾറെഡി അങ്ങനെ ഈ ഐ എം സോറി ടുഡേ ഒരു യൂണിറ്റ് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇത് എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടി കുറച്ച് എ